শুভ সকাল আজকের এই রাজ্য স্তরের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা গবেষক এবং শিক্ষা কর্মীবৃন্দ সহ আপনারা সমবেত হয়েছেন আপনাদের সকলকে দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের বিষয়টি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিশেষত ছাত্র ছাত্রীদের জন্য
শুভ সকাল আজকে আমাদের যে যার বিষয় হলো স্কিল ডেভেলপমেন্ট চ্যালেঞ্জেস আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা আজকে আমাদের বক্তা আছে ডক্টর মৈত্রী ঘোষ এবং তারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে চলেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রস্তুত পক্ষে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমাদের সাউন্ড সিস্টেমের একটু সমস্যা হচ্ছিল তার জন্য আমরা দুঃখিত শিক্ষা শেষ করে বাইরের জগতে যাবেন তারা কি করবেন সে নিয়ে একটা যথেষ্ট সংশয়ে থেকে যাচ্ছে যেভাবে চাকরি বাকরির বাজার সংকুচিত হয়েছে তাতে করে এই তিন বছর গ্রাজুয়েশন করার সঙ্গে সঙ্গে তারা যদি না কোনো স্কিল শিখে নিতে পারে পরবর্তী জীবনে তাদের পক্ষে একটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের সার্ভাইভালের প্রশ্নটা এখানে জড়িয়ে আছে এবং এটাও আমাদের ভাবতে হবে যে বিশেষ করে আমরা আমাদের কলেজটি যে অঞ্চলে অবস্থিত এবং যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্তর থেকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা উঠে আসেন এই তিন বছর পরে তারা যদি কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারেন সেটা তাদের পক্ষে এবং তাদের পরিবারের পক্ষে এটা যথেষ্ট চাপের হয়ে যায় সে কারণে আমরা আমাদের এই কলেজের পক্ষ থেকে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ কিছু স্কিল যাতে তারা এই তিন বছরে তাদের যে পড়াশোনা তার পাশাপাশি তারা শিখে নিতে পারে এবং শিক্ষার পরে বিশেষ করে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্তরে শিক্ষার পরে তারা যদি তাদের অন্য সংস্থানের একটা ব্যবস্থা করতে পারে সে কারণে আমরা ক্রমাগত এই বিষয় নিয়ে চর্চা করছি এবং এই বিষয়ে আমরা উদ্যোগ নিয়ে চলেছি এখন স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা যে আমরা এখন এটা নিয়ে চর্চা করছি কিন্তু বিষয়টা যে একেবারেই নতুন তা নয় আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা যারা আশি নব্বই সত্য আশির সময় স্কুলে পড়েছি আমরা তখনও একটা ওয়ার্ক এডুকেশন আমাদের একটা বিষয় থাকতো যদিও সেটাকে আমরা খুব একটা গুরুত্ব সহকারে দেখতাম না কারণ অনেক আগেই কোঠারি কমিশন পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের স্কিল ছাত্রছাত্রীদের জন্য তারা ব্যবস্থা করেছিল এবং সে জন্য স্কুলের কারিকুলামকেও তারা সেভাবে সাজানোর জন্য তারা সুপারিশ করেছিলেন তো তারই কন্টিনিউশন হিসেবে আমরা এই স্কিল ট্রেনিংকে দেখতে পারি এবং আজকের দিনে এটা শুধুমাত্র যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং বা বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স করছেন তাদের নয় জেনারেল কলেজগুলোতে স্কিল ডেভেলপমেন্ট পাশাপাশি নিয়ে আসা এটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ছে আজকের পরিস্থিতিতে বিশেষ করে আমরা কোভিডের পরে যে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের অভিভাবকরা অনেকেই কাজ হারিয়েছেন তাদের ফলে এর ফলে যেমন কলেজের পড়াশোনাটা চালানোই তাদের পক্ষে অনেক শক্ত হয়ে যাচ্ছে কলেজের পড়াশোনার পরে তাদের জীবনটাকে গড়ে তোলার সমস্যাটা কিন্তু ভীষণভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে কারণ আজকের আমাদের আলোচনার অভিমুখটা তাহলে আমরা সেই দিকেই নিয়ে যাব এবং আমাদের যারা বক্তা আছেন এই ওয়েবিনারে তারা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তাদের যে মূল্যবান পরামর্শ দেবেন এবং তাদের এই পরামর্শ আমরা যারা কলেজ পরিচালনা করি আমাদেরও সমৃদ্ধ করবে 
আমরা কোন পথে এগুবো আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কোন দিকে আমরা নিয়ে যাব সে নিয়ে আমরা সমৃদ্ধ হব তাদের আলোচনা আমি আশা করব আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত সদর্থক হবে এবং আমাদের ছাত্র ছাত্রী আমরা যারা কলেজ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত আমাদের সবারই পক্ষে এটা একটা সুন্দর অভিজ্ঞতা আমরা নিয়ে যাব যে অভিজ্ঞতাকে পাথেও করে আমরা আমাদের পরবর্তী যে কলেজ পরিচালনার যে নীতি সেই নীতিতে আমরা এই পরিবর্তনগুলোকে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এই বলে আমি আজকে এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ খারাপ লাগে যে যেখানে আমাদেরকে সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীমের মধ্যে নিজেদেরকে পাওয়ার দেখার চেষ্টা করা তো আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন কিভাবে ছাত্র ছাত্রীরা এই ধরনের স্কিল অ্যাকোয়ার করে নিজেদেরকে এমপ্লয়মেন্ট করবেন নট নেসেসারিলি ইন স্টেট লেভেল অর ন্যাশনাল লেভেল ইভেন ইন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সেখানে নিজেদেরকে কিভাবে ফেস করতে পারবে সেই কি অপরচুনিটিস আছে সেই সমস্ত বিষয়ে ওনারা আলোকপাত করবেন আমি নিশ্চিত যে আমাদের শিক্ষাকর্মী শিক্ষক ছাত্র ছাত্রী এবং যারা এই অনুষ্ঠানে আজকে জয়েন করছে বিভিন্ন কলেজ থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিস থেকে তাদের তারা যে বার্তাটা পাবেন এবং সেই বার্তাটা তারাও তাদের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার একটা সূচনা করবে একটা জিনিস প্রতিষ্ঠা যে শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা তার জন্য তার দ্বারা আমরা আগামী দিনে কমপ্লিট করতে পারবো না আমাদের ছাত্র ছাত্রীদেরকে কর্মমুক্তি করতে হলে আমাদের তাদের জন্য একটা স্কিল অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবস্থা করবে আমাদের কলেজেও সেই রকম ভাবে কয়েকটি এরিয়াকে আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যেমন হেলথ কেয়ার হসপিটালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর কিছু ট্রেডও আমরা ভেবে রেখেছি যেমন ইলেকট্রিশিয়ান এই সব বিষয়গুলোকে ফ্যাশন টেকনোলজি ড্রেস মেকিং তো এই বিষয়ে মৈত্রী কমিশন মৈত্রী ঘোষ এবং কমিশন মৈনাথ ঘোষ আমাদের সবাইকে সমৃদ্ধ করবেন এই আশা রেখে এই অনুষ্ঠানে সফলতা কামনা করে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি যাতে সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হয় ধন্যবাদ অঞ্চিতা ধন্যবাদ কার্যস্থ এবং কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়
ধন্যবাদ জানাই আমাদের আইপিএস এর কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অপূর্ব কুমার রয় মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য এখন আমরা আমাদের এই ওয়েবিনারের মূল পর্বে প্রবেশ করছি মূল পর্বের প্রথম বক্তা ডক্টর মৈত্রী ঘোষ the joint secretary academic of uh, academic of the west bengal state council of higher education she served as an associate professor of economics in bethun college kolkata before she took over the new responsibility she joined the west bengal education service in 2000 and has contributed to teaching and research for about 19 years a phd in from jadavpur university dr ghosh has published widely in national and international journals her research interest lies in industry fdi globalization and social issues she has been an invited speaker and researcher in many reputed institutions including university of Nottingham Oxford University Copenhagen Business School Denmark IIT Mumbai IIT Delhi IIT Kolkata etc she is a member of editorial board of reputed journals and is currently working on issues of policy making in education ma'am please now podium is yours আমাকে শোনা যাচ্ছে ভেরি গুড মর্নিং টু অল অফ ইউ অল দ্য পার্টিসিপেন্টস মাই কো স্পিকার ডক্টর মইনা ঘোষ প্রিন্সিপাল অফ দ্য কলেজ আইকুয়েসি কোয়ার্ডিনেটর professor shonchita roy professor pan krishna bishas and most importantly i can see so many students sitting in the classroom um, this is something which we miss for quite some time and we missed i keep on missing every time so a very good morning to all of you um i must thank the organize organizers of this webinar because they have actually chosen a very relevant issue and given me a chance to speak in front of you all so um aajke ami ja jetuku samanno bolar chesta korbo amar mul uddeshyo kintu tumra chhatro chhatrira jaderke ami jetuku bujhi jetuku shikhechi ba ট্রু এক্সপিরিয়েন্স জানছি সেটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব আর আজকে আমাদের সাথে ডক্টর মইনা ঘোষ আছেনি হি ওড গিভ ইউ আ ভেরি ওয়াইড স্পেকট্রম অফ আইডিয়াস রিলেটিং টু ইনোভেশন ডিজাইন অ্যান্ড মেনি থিংস বিকজ ইজ অ্যান এক্সপার্ট ইন দ্যাট বাট আই উড লাইক টু কনফাইন মাই সেলফ টু সার্টেন ভেরি বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিংস অফ স্কিল ডেভেলপমেন্ট So, uh, screen share screen share ছোট পাওয়ার পয়েন্ট করেছিলাম ছাত্র ছাত্রীদের হয়তো তাতে সুবিধা হতে পারে কিন্তু এখানে তো ডিজেবল দেখাচ্ছে আচ্ছা এক সেকেন্ড দাঁড়ান আরেকবার আমি চেষ্টা করছি এখানে না হোস্ট ডিজেবলড দেখাচ্ছে পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিন শেয়ারিং ওটা একটু এনাবেল করবেন প্লিজ ম্যাম কিছু পার্টিসিপেন্টস আমাদের এখানে কলেজে এসেছে আর কিছু পার্টিসিপেন্টস আমাদের ওরা মানে অনলাইনে জয়েন করেছে না ম্যাডাম মানে অ্যাকচুয়ালি আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পাচ্ছি না কারণ মানে পিপিটি শেয়ার করবেন হ্যাঁ 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 এখানে স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ 
মানে আপনাদের তরফে না মানে পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিন শেয়ারিংটা ডিজেবল করা আছে তো ওইটা যদি একটু কাইন্ডলি এনাবল করেন তাহলে আমি এখান থেকে স্ক্রিনটা একটু ডিলে হয়ে যাচ্ছে বাট জাস্ট সেকেন্ড দেখা যাচ্ছে কি স্ক্রিনটা কেন আসছে না জাস্ট একটা সেকেন্ড একটা সেকেন্ড দাঁড়ান দেখুন তো ইস মাই স্ক্রিন ভিজিবল নাও দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ম্যাম দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ওকে সো আমাদের আজকের যেটা আলোচ্য বিষয় দেখা যাচ্ছে কিনা গুড আচ্ছা আজকে আমাদের যেটা বেসিক আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট opportunities and challenges ebar ei bishoy ta niye ami je tuku kotha batra bolbo shetai ami tomader sathe ekdom categorically koto gulo point e kotha bolbo ami jate kore tomader birokti na ashe ghum na ashe chesta korbo sei rokom so when we are talking about skill skill development then আমাদের তো সকলের আগে জানতে হবে যে হোয়াট ইজ স্কিল ডেভেলপমেন্ট কেন এবার সেটা ইম্পর্টেন্ট হোয়াই ইজ ইট ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা ইম্পর্টেন্ট যদি হয় আমাদের জন্য ভারতবাসীদের জন্য বা ভারতবর্ষের ছেলে মেয়েদের জন্য ইয়াং জেনারেশনের জন্য সেটা কেন বা ইম্পর্টেন্ট মানে পৃথিবীতে যা খুশি হোক না কেন আমাদের জন্য সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে পুরো আমরা একটা পুরো একটা কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক পিরিয়ড পেরিয়ে এসেছি কি না জানি না কিন্তু অনেকটাই পেরিয়ে এসেছি তাতে কেন আমরা ওয়াই উই উড থিঙ্ক অফ রি অ্যাসেসিং ইউথ স্কিলস ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই নিড টু রি অ্যাসেস আমাদের আবার করে কেন ভাবতে হবে অন ইউথ স্কিলস মানে যারা অল্প বয়স্ক যারা যুবক যুবতী যারা নতুন ভাবে জব মার্কেটে ঢুকছে ওয়াই দেম অ্যান্ড ওয়াই ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু রি অ্যাসেস দেয়ার স্কিলস তাহলে আমি প্রথমে যেটা তোমাদের বলতে চাই যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট কি এবং কি তার ইম্পর্টেন্স সেটাকে যদি আমাদের বুঝতে হয় তাহলে কয়েকটা ডেফিনেশন আমাদের একটুখানি ভেবে নিতে হবে আচ্ছা হোয়াট ইজ স্কিল ডেভেলপমেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট একটু ভালো করে তোমরা শোনো কারণ প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ আ প্রফেশিয়েন্সি দ্যাট ইজ অ্যাকোয়ার্ড ওর ডেভেলপড থ্রু ট্রেনিং অর এক্সপিরিয়েন্স তার মানে 
যখন আমি বলছি যে আমি স্কিলড হচ্ছি বা স্কিল ডেভেলপ করছি তার মানে আমাকে কিছু জিনিস অ্যাকোয়ার করতে হবে ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস যে যেটাকে অ্যাকোয়ার করতে গেলে আই হ্যাভ টু আন্ডার গো সার্টেন ট্রেনিং ওর থ্রু ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আই এম গেটিং সামথিং নিউ অ্যাডেড টু মাই বেসিক নলেজ তা এইটা করে আমার লাভটা কি এই জায়গাটাতেই আমি হার্ড করতে চাই যে ঠিক আছে আমি তো একটা বেসিক গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি করছি সে একটা বিএসসি অনার্স করছি বা একটা বিএ অনার্স করছি আমি তো কিছু নলেজ কিছু বিষয়ে ট্রেন্ড হচ্ছি তাহলে what 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 is the need of getting into more skilling or getting into uh, understanding certain important things which would be uh, helpful to me in your future what is the need ami keno ei jaga tate trust debo shekhane je kono individual er mane what does skill do skill strengthens the ability of individuals to adapt to changing market demands changing market demands and help innovation and entrepreneurial activities tole etar mane ki ami jokhon bolchi changing market demand ki market it is basically the job market and mind it tumra jara graduation kore higher studies e hoyto gelen na ba gele tumra to job market ke target korbe তাহলে তোমরা প্রসপেক্টিভ জব সিকার্স এবার জব সিকার্স জবের একটা তো গ্লোবাল মার্কেট আছে একটা লোকাল মার্কেট আছে তাহলে সেই মার্কেটে আমরা সবাই জানি এর জন্য অর্থনীতি করার দরকার হয় না ডিমান্ড সাপ্লাই অপারেট করে তো তাহলে সেখানকার নিড যা সেইটা কি আমি স্যাটিসফাই করি যদি আমি না করি তাহলে আমি এনাফ স্কিলড নই টু গেট ইন টু দ্য জব মার্কেট তাহলে আমি চাকরিটা পাবো কোথা থেকে আর দেখো ফিউচার প্রসপ্যারিটি যে কোনো নেশন আমাদের মতো দেশে জানোই যে সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স আমরা কি পেয়েছি আমাদের একটা বেসিক প্রবলেম আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা আমরা আজ পর্যন্ত সলভ করতে পারিনি পভার্টি অ্যান্ড আনএমপ্লয়মেন্ট আমাদেরকে একেবারে বিশ্বের সার্কেলে ঘিরে ফেলেছে আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে যেন আমরা কোনো মতেই বেরোতে পারছি না তাহলে ডেফিনেটলি ওয়ান্স অ্যান্ড ইকোনমি starts uh, developing or prospers chitar ekta indicator to botei je koto jon amar employed hocche shudhu tai noy employment to ekta part ekta job ami pelam but how productive i am at it that is also very very important ei productive howar kothay ami ektu pore aschi karon amader shomoy to khub beshi nei আর আমি তোমাদের প্রচন্ড কিছু বলে বোরও করতে চাই না কিন্তু কতগুলো জিনিস আমি ডেফিনেটলি চাইব তোমাদের মাথায় ঢুকুক তোমরা একটু কষ্ট করে হলেও বোঝার চেষ্টা করো একটু শোনার চেষ্টা করো দেখো তার মানে তোমরা তোমাদের স্কিল তোমাদের জব মার্কেট এন্ট্রি তার সাথে দেশের প্রসপ্যারিটি এটা কিন্তু ভীষণভাবে লিঙ্কড এবং সেই কারণেই কিন্তু সমস্ত দেশের জন্য এটা সত্যি সেই কারণে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন ট্রেড ইউনিয়ন সবাই কি করছে চেষ্টা করছে দে আর ওয়ার্কিং অন টু ইম্প্রুভ মাইন্ড ইট এমপ্লয়াবিলিটি অফ ওয়ার্কার্স মুভ ইয়ং পিপল ইন টু প্রোডাকটিভ অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইনক্রিজ প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড অফ দ্য এন্টারপ্রাইজেস থ্রু কোয়ালিটি অ্যান্ড রেলিভেন্ট ট্রেনিং তার মানে যেহেতু চাকরি চাকরির বাজার সেই বাজার থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুরোটাই একটা সূত্রে বাধা যে কোনো দেশে অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড সবাই একটা চেষ্টায় লেগে আছেন কিভাবে এমপ্লয়াবিলিটি বাড়ানো যায় এমপ্লয়মেন্ট একটা জিনিস আর এমপ্লয়েবল হওয়াটা কিন্তু আর একটা জিনিস এবং সেইখানে স্কিলের ইম্পর্টেন্স আচ্ছা এবার 
ভাবো তো যে ধরো ঠিক আছে আমরা বুঝলাম যে পৃথিবীব্যাপী আমাদের একটা কোথাও একটা নিড হচ্ছে মানে এমপ্লয়াবিলিটি বাড়ানো স্কিল বাড়ানো ঠিক আছে হচ্ছে ভারতবর্ষ কেন মানে আমরা তো ভারতবাসী এবং তোমরা যারা এখন কলেজে পড়ছো তার মানে তোমরা পার্টি টু দিস জব মার্কেট মানে তোমরাই তো যাবে কাজ খুঁজতে তাই না তাহলে ভারতবর্ষের জন্য যেন তো এই স্কিলের জায়গাটা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ওয়াই বিকজ ইন্ডিয়া ইজ আ ভেরি ইয়াং ইন ইটস ডেমোক্রাফিক সেন্স ইট ইস আ ইয়াং কান্ট্রি তার মানে জানো তো কি যে ভারতবর্ষের পঞ্চাশ ভাগ ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন ইজ আন্ডার থার্টি ইয়ার্স এবং যেটা রিসার্চ এবং রিপোর্টস প্রজেক্ট করছে সেটা হলো এই যে দু হাজার পঁচিশের মধ্যে বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোটাল গ্লোবাল ওয়ার্ক ফোর্স এর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু ভারতীয় হবে এই কথাটা কি আমার বোঝা গেল মানে ধরো যেখানে অন্যান্য ইকোনমিস গুলো অন্যান্য দেশগুলো দেয়ার এজিং ফাস্ট তার মানে হচ্ছে তাদের বৃদ্ধের সংখ্যা বেশি তার ফলে মানে জব মার্কেটে তাদের এন্ট্রি তো হবে না তাদের এন্ট্রিটা কমে আসবে তাহলে এইখানে ভারতবর্ষ একটা বেনিফিটের জায়গায় আছে আগামী দিনে ভারতবাসী কিন্তু ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্ক ফোর্সের একটা মেজার পার্ট হতে চলেছে তাহলে ভারতবাসী অর্থাৎ আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এই বেনিফিটটা কিভাবে নিতে পারে যদি মাত্র আমাদের যে আগামী দিনের প্রজেকশন অফ জব মার্কেট সেই জব মার্কেটে যে স্কিলগুলো প্রয়োজন সেইগুলো যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি শিখে নিতে পারি তাহলে আমাদের এই যে বেনিফিটটা রিপ করার একটা ভীষণ ভালো সুযোগ থাকে এবং এই কারণেই কিন্তু ইন্ডিয়ার ইকোনমিক পলিসিতে ও হো সরি 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 দাঁড়াও হ্যাঁ ইন্ডিয়ার ইকোনমিক পলিসিতে এই কারণেই কিন্তু বারবার স্কিলের গুরুত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি তো পৃথিবী জুড়ে বটে ভারতবর্ষের জন্য তোমাদের জন্য স্কিলিংটা এই কারণে ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট দেখো যেটা আমাদের তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যার প্রথমেই বললেন যে স্কিলিংটা নতুন কিছু নয় মানে হ্যাঁ আমরা যারা ছোটবেলায় তখন স্কিল ওইভাবে বুঝতাম না কিন্তু ওয়ার্ক এডুকেশন ছিল অ্যাজ সাচ ফিজিক্যাল এডুকেশন ছিল এবং আমি জানি আমাদের মনে আছে যে মেয়েদের জন্য এক রকম ছেলেদের জন্য এক রকম নানা রকমের হাতে কলমে কাজ কিন্তু সেই সময় আমরা শিখেছি স্কুল লেভেলে কিন্তু যখন আমরা সত্যি সত্যি স্কিল নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম তখন ওটা আমরা একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি ভাবতাম মানে ফিজিক্যাল এডুকেশন বলো ওয়ার্ক এডুকেশন বলো সেগুলোকে কিন্তু আমরা একটা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি হিসেবেই দেখতাম মোটামুটি একটা নম্বর পেতে হবে এরম একটা ভাবনা ছিল এখন কিন্তু মোটেও সেই জায়গাটা নেই এবং ইলেভেন্থ মানে আমাদের দেশে যখন প্ল্যানিং কমিশন ছিল ইন দ্য ইলেভেন্থ প্ল্যান ইট সেলফ একটা ব্রড স্কিল ডেভেলপমেন্টের কথা প্রথম লেখা হয় যেখানে বলা হয় যে একটা স্ট্রাকচার্ড কি বলবো একটা স্ট্রাকচার্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে যাতে করে কি না ছাত্রছাত্রীরা মানে স্কিল ট্রেনিং আদার দ্যান দ্য কোর্সেস দ্যাট দে আর গেটিং ইন টু সেইগুলোতে তারা মনোযোগ দিতে পারে বা তাদের জন্য ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে এবং সেই কারণে ন্যাশনাল কাউন্সিল অন স্কিল ডেভেলপমেন্ট দ্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোয়ার্ডিনেশন বোর্ড অ্যান্ড দ্য ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ওয়াজ ক্রিয়েটেড ইন আর্লি টু থাউজেন্ড এইট দু হাজার আট সালে কিন্তু এগুলো হয়েছে কিন্তু দেখো প্রবলেমটা হলো এগুলো আমরা জানি এবং আমাদের অনেকগুলো আইটিআই খুলেছে পাবলিক এবং প্রাইভেট যাদের থ্রু দিয়ে ভোকেশনাল ট্রেনিং কিন্তু কন্টিনিউসলি চলেছে ওভার দ্য ইয়ার্স তাদের সিটের সংখ্যা বেড়েছে এবং তোমরা যদি একটা পরিসংখ্যান শোনো মানে ধরো দু আটে একটা রিপোর্ট বলছে যে দু আটে যেখানে ধরো ডেভেলপড কান্ট্রি আমরা যেগুলোকে বলি সেটা জার্মানি ইউকে ইভেন কোরিয়া কোরিয়া 
যেখানে মোর দ্যান সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য পপুলেশন টোটাল ওয়ার্ক পপুলেশন তারা কিন্তু ট্রেন্ড হচ্ছিল স্কিলড হচ্ছিল সেখানে ভারতবর্ষে এত বড় দেশে দু হাজার আটে ওনলি টেন পার্সেন্ট ওয়ার গেটিং স্কিলড দ্যাট ওয়ে হ্যাঁ তো বুঝতেই পারছ যেখানে ভারতবর্ষের আগামী দিনে জব মার্কেটে একটা মেজর জায়গা দখল করে নেওয়ার কথা সেখানে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আমরা তো আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা আমরা ভাবনা চিন্তা করেছি করিনি তা নয় কি কিন্তু কোথাও একটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গায় এত বড় একটা দেশ তার হেটেরোজিনিয়াস স্ট্রাকচার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনের স্ট্রাকচারও হেটেরোজিনিয়াস নানা রকম তার ফলো তো আমাদের ইমপ্লিমেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ওয়াজ নট দ্যাট ফাস্ট আর ইমপ্লিমেন্টেশন আই উড সে ওয়াজ র্যাদার স্লো কিন্তু একটা জিনিস এখন দু হাজার বাইশ যখন আমরা এই সময় দাঁড়িয়ে আছি দু হাজার আট অনেক আগের কথা দু হাজার বারোতেও জানো তো মানে আমরা দেখেছি সেটাও পরিসংখ্যান বলে যে ইভেন দু হাজার বারো মানে তুমি দশ বছর পিছিয়ে যাও তাহলেও দেখবে যে আহ ধরো টোটাল এমপ্লয়ার্স যারা এমপ্লয় করতে চান আমরা কিন্তু ভাবি এখানে আমার একটা ছোট্ট জিনিস বলার আছে চাকরি নেই তা নয় চাকরি কিন্তু আছে আমরা অনেকেই চাকরির যোগ্য হতে পারিনি আমাদের এডুকেশন সিস্টেম সেটাকে ঠিক মতো করে হয়তো কোথাও নারিশ করতে পারিনি পরিসংখ্যান বলে যে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ এমপ্লয়ার্স যারা লোক নিতে চাইছেন তারা দু হাজার সালের ঘটনা বলছি দশ বছর আগে তারা কিন্তু সিট ফিল আপ করতে পারেননি তার মানে কোথাও তো একটা গ্যাপ আছে এটা তো মানবে তাহলে আজকে যখন আমরা আরো দশ বছর এগিয়ে এসছি দু এবং তার মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর প্যান্ডেমিক চলে এসেছে সেই সময় হয়তো তুমি তোমরা আমরা সবাই রিয়েলাইজ করেছি যে আমাদের হয়তো অনেক কিছু আরো নতুন করে ভাবতে হবে অ্যান্ড নাও ইউ উড ফাইন্ড লট অফ নয়েস অন স্কিল আর কতগুলো টার্মিনোলজি আমাদের মধ্যে এসে গেছে উইচ ইস স্কিলিং রিস্কিলিং আপ স্কিলিং এরকম অনেক কিছু তো ওয়াই ইস দিস নয়েস ওয়াই ইস দিস নয়েস নাও এই জায়গাটাতে আমার মানে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ছোট ছোট জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করার আছে দেখো আমি আগেও বলেছি আমার আগের স্লাইডস গুলোতেও বলেছি এখনো বলছি যে স্কিলিং কিন্তু একমাত্র কোন একটা কোর্স পড়লে সেটা বিএসসি ডিগ্রি প্রোগ্রাম হোক বিএ ডিগ্রি প্রোগ্রাম হোক এনি সাবজেক্ট হোক সেটা ডেফিনেটলি একটা ট্রেনিং সেটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই ডেফিনেটলি ট্রেনিং ইন সাম পার্টিকুলার এরিয়া অফ লার্নিং কিন্তু সেটা তোমাকে জব মার্কেটের জন্য এমপ্লয়েবল করবে কিনা আর ডু ইউ হ্যাভ এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস অন নট ইজ ইম্পর্টেন্ট এবং সেইখানে আমি তোমাদের একটু মনোযোগ চাইব একটা ডেফিনেশন আমি দিতে চাই এখানে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলকে একটা পার্টিকুলার ভাবে ডিফাইন করেছে অ্যান্ড আই উড লাইক মাই স্টুডেন্টস টু প্লিজ লুক ইন টু দিস বিকজ দিস ডেফিনেশন ইজ মাল্টিফেসেটেড এটার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট জিনিস আছে দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ পিপল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেখো আমি প্রথমে ইংরেজিটা একবার বলছি ডেফিনেশন যেটা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন দিচ্ছে এই তোমরা একদম কাটাকুটি করো না স্ক্রিনের উপরে সব কাটাকুটি আসছে দাঁড়াও তোমার দেখো তোমরা একটু বোর হবে না প্লিজ একটু মাথা ঠান্ডা করে শোনো তোমাদের জন্যই কিন্তু স্যার ম্যাডাম এনারা সবাই এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করেছেন তো একটু প্লিজ শান্ত হয়ে শোনো দেখো এই যে এটা এই এই ডেফিনেশনটা একটু ক্লাসের মতো শোনাচ্ছে বাট স্টিল এই ডেফিনেশনটা আমি তোমাদেরকে বলতে চাই কারণ আবারও বলছি এটা মানে একটা লিনিয়ার লাইনে কিন্তু ডেফিনেশনটা নয় এটার অনেকগুলো ভাগ আছে ইট হ্যাজ আ লট অফ লেয়ার্স ইন ইট সো নাও আই লো ডিফাইন্স এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলস অ্যাজ নলেজ অ্যান্ড কম্পিটেন্সিস দ্যাট এনহ্যান্স নলেজ অ্যান্ড কম্পিটেন্সিস দ্যাট এনহ্যান্স দ্য ওয়ার্কার্স এবিলিটি টু সিকিওর 
and retain a job ami abar ei word dutu bolchi secure and retain a job progress with work and cope with change secure another job if laid off and enter into labor market in different periods of life tar mane ki darache bolo to employability skill amar tokhoni hobe as per ilo definition jokhon ami ekta chakri to pabo shetake bojay rakhbo jodi sei chakrite ami je dhoroner kaj korchi hotei pare amar sei dhoroner kajer kichu poriborton lagche tar sathe ami cope korte pacchi with that change so i am flexible enough kono karone amar ei chakri ti gelo jeta कोविड नाइनटी प्रचंड देखे खूब छोटे शेष करबी चाकटा पा पवार योग्यता रखब जो छाटाई कर देखो फेज अफ लाइफ होते आई शाल वि एबल टू बी देर मेक माई प्रेजेंस इन देबर मार्केट सत्य सत्य जगहटा বাজার ছাড়া আমাদের কিছু বলার নেই বলতে হবেই কারণ এখন ইট ইস দা নিড অফ দা ডে এবং আমরা সত্যি সত্যি এই ধরনের বাজারের মধ্যেই বসে আছি এবং ইম্পর্টেন্টলি বাজারে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমি এই বাজার থেকে এই জব মার্কেট থেকে কিন্তু আমার বেনিফিট রিপ করতে পারি এই কারণেই আমি বারবার বলছি ভারতবর্ষ কিন্তু এই জায়গাটাতে রয়েছে সো ইট ইস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ তার মানে এটা কিন্তু একটা পয়েন্ট অফ টাইমের জন্য নয় মাইন্ডেড टू खराब जिन दिए दुख दिए दुख जैगा तुम्हारा मान यांग पीपल रिसार्चुकेशन इज लो एंड who are young they have been hurt the most tader dhakka ta sob theke beshi legeche during covid mane jara dhoro bachelor's degree pro tumra to ebar bachelor's degree te jabe jader shudhu bachelor's degree ache tumi dekhte pabe mane 35% of them have been laid off globally kintu eta kono ekta desher byapar na global nidike 35% have been laid off and if you look into the age group তুমি দেখবে যারা লেস দ্যান টোয়েন্টি মানে তোমাদের মতো বা যারা ধরো এই একুশ থেকে তিরিশ তোমরা যারা জব মার্কেটে যাবে তাদের ওয়ার্কিং আওয়ার্স কমে গেছে তাদের তাদেরকে লে অফ করে দেওয়া হয়েছে তার মানে কি সব থেকে বেশি হার্ট তো হয়েছে এই ইউথরা এই ইয়াংরা তোমাদের মতো ছাত্র ছাত্রীরা যারা পাশ করে জব মার্কেটে ঢুকেছিলেন তাহলে এই কারণেই আজকের এই যে ওয়েবিনারটা যেটা তোমাদের প্রিন্সিপাল স্যার তোমাদের আইকুয়েসি কোয়ার্ডিনেটর স্যার এই যে আয়োজনটা করেছেন তার কারণ তোমাদেরকে বোঝানো যে তোমরা যদি এনাফ স্কিলড হও তাহলে কিন্তু এই বিপর্যয়ের মুখে আমরা পড়ব না ভারতবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পড়বে না কারণ আগামী দিন কিন্তু তাদের এবং সেটা আমার কথা না দ্যাট ইজ সামথিং which is well researched and well reported acha dekho tar phole 
ফলত যেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক স্কিলস গুলোকে রিঅ্যাসেস করতে হবে এই যে অপরচুনিটিস মানে আমাদের আমাদের তো বক্তব্যের জায়গা অপরচুনিটিস এন্ড চ্যালেঞ্জেস তো অপরচুনিটিস আমার কিসে আছে সেইগুলো আমাদের এবার ভাবতে হবে মানে আমরা যারা ইউথ আমরা না মানে তোমরা যারা ইউথ তাদের মানে কি কি অপরচুনিটিস আছে সেগুলো এবার আমাদের আস্তে আস্তে ভাবতে শুরু করতে হবে এবং আমরা দেখবো যত রিপোর্টস হয়েছে এই পিরিয়ডটায় দেখো আমি কিছু রিপোর্টস এর নাম এখানে দিয়েছি প্রত্যেকটা রিপোর্টের কিন্তু একটাই বক্তব্য ভিভেন দা সিচুয়েশন যেটা আমি তোমাদের একটু আগের স্লাইডে দেখালাম যে যারা ইয়াং দে হ্যাভ বিন হার্ট দ্য মোস্ট তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাদের ওয়ার্ক স্কিলস গুলোকে রিঅ্যাসেস করতে হবে এবং আবারও বলছি এটা আমি তিনটে রিপোর্টের নাম দিয়েছি এরকম আরো অসংখ্য রিপোর্ট হয়েছে যারা একই কথা বলছে সো দিস ইজ high time this is high time for us the teachers to train you and it is high time for you to understand that how important is training and skilling for you to be a part of the job market acha etao eta etao ekta choto choto lekha hoyto tumra oto ta porte parcho na kintu boro lekha ta porte parcho এই যে কোভিড নাইনটিন এর সময় আমরা তো জব মার্কেটের কথা বলছি যেখানে ইন্ডাস্ট্রি ইজ আ প্লেয়ার ইন্ডাস্ট্রি কেন ইম্পর্টেন্ট বলতো বিকজ ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ স্কিলিং নিডস ডিফারেন্ট লেয়ার্স অফ স্কিলড লেবার মানে সেখানে যেরকম সেমি স্কিলড মডারেটলি স্কিলড হাই স্কিলড এরকম ডিফারেন্ট লেভেলস অফ স্কিলড ওয়ার্কার্স এর দরকার হয় এবং সিন্স লাইক ইন্ডাস্ট্রি ইট সেলফ ইজ সো হেটারোজিনিয়াস ডিফারেন্ট টাইপস এর ইন্ডাস্ট্রি আছে তার ফলে ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক স্কিলিং খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু দেখা গেছে এই যে কোভিড পিরিয়ডটা গেল তাতে দেখা গেল যে যদি তুমি মানে ইউএসএ আর ইন্ডিয়াকে কম্পেয়ার করো তাহলে কম্প্যারিজনের জায়গাটাতে কিন্তু খুব বেশি ডিফারেন্স নেই মানে গ্লোবালি যা হয়েছে ভারতবর্ষ তাই হয়েছে এবং দেখা গেছে এই পিরিয়ডটাতে ডিজিটাইজেশন আর অটোমেশন এইটার উপরে প্রচন্ড ভাবে একটা গুরুত্ব এসে গেছে যেটা কিন্তু এই দু হাজার বারো সালের কথা আমি বলছিলাম জানো সেই সময় হয়তো টেক্সটাইল ইম্পর্টেন্ট ছিল সেই সময় হয়তো কিছু মানে আইটি সেক্টর কিছু তার তাদের গ্রোথটা ইম্পর্টেন্ট ছিল হঠাৎ করে একটা প্যান্ডেমিক এলো সমস্ত উল্টে পাল্টে দিয়ে দেখো আমাদের পড়াশোনো স্ট্রাকচার আমরা কোনোদিন ওয়েবিনার ভেবেছিলাম ভাবি তো নি তাহলে পুরো স্ট্রাকচারটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে দেখা গেল যে ডিজিটাইজেশন অ্যান্ড অটোমেশন অ্যাকচুয়ালি ওয়াজ অ্যাক্সিলারেটিং দা এন্টায়ার এন্টায়ার প্রসেস দা এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড সো নাও উইট আমরা জীবনে কখনো ই টেক্সট বুকের কথা ভেবেছি বলো তো ডিড উই এভার থিঙ্ক অফ ই বুকস অর সামথিং অফ দ্যাট শর্ট बारंबार मन तुम्हारे शेयर कर एकमत ना होते पैंडेमिक एक विच्छिन्न घटना न আজকে প্যান্ডেমিক হয়েছে কালকে যে চূড়ান্ত একটা ভোলকানিক ইরাপশনে যেভাবে এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করছে চূড়ান্ত একটা ভোলকানিক ইরাপশনে অন্য কিছু হয়ে যাবে না উই ডোন্ট নো পরশু একটা ভয়ঙ্কর ফরেস্ট ফায়ার লেগে অন্য কিছু হয়ে যাবে না উই ডোন্ট নো আমাদের তো বাঁচতে হবে আমাদের তো ট্রাইভ করতে হবে তাহলে আমরা কি করব তাহলে যেটা দেখা গেল এই সময়ে যা হলো তার ভিত্তিতে যদি আমরা ভাবি যে আগামী দিনে কোন জব ফাংশন গুলো আগামী দিনগুলোতে এইখানে বসে হয়তো এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে বাট স্টিল আজকের দিনে বসে যদি আমি ভাবি যে যা অটোমেশন এবং ডিজিটাইজেশন হলো তার ফলশ্রুতিতে হোয়াট আর দ্য জব ফাংশন দ্যাট আর হাই ইন্ডিমান মানে তোমরা যারা পাশ করে বেরোবে তারা যখন জব মার্কেটে যাবে দিস ইজ নট দিস মাইট নট বি কম্প্রিহেনসিভ But these are some ideas that I can give you. Dekha jat chhe, je je jobs gulo, globally, eta ami India uh, uh, nirikhe bole chhe, but globally also, this is true. For the other countries also, this is true. AI and machine learning specialists. 
data analysts and scientists, information security analysts, big data specialists, project managers, digital marketing and strategy specialists, software and application developer, business development professionals. Age, kotha gulo ito shakto shakto hoy to. Kintu age to madhe rapur bosa dekhte hoge bolchile na. Je nana rokum courseer kotha bhava hotche. Kono ta hoy to business development professional jodi kiu hote chaay, tale tar particular tar particular kono jinish ta shikle she ita ke develop korte parbe. Kiu jodi software jete chaay, tale ki dhoroneer course kadi kulam nile. She a job market tate agami dinhe suited hobe. Egulo kintu mane these are the projected uh, job functions. Egulo ami ekhane likhechi. These are the projected job functions which are in high demand. Ekhon ebang bhaba hotche je agami besh koyak bochor egulo thakbe. Ebang mone rekho AI will be a part of everyone's life. It, it already is. Mathai rekho je philosophy porcho. Tarjuno AI noy takin to noy. Je Bangla porcho. Tarjuno digital marketing noy takin to noy. Kaji Amon Babar Kono Juktine. Je J Chatro science porche, but J Chatro engineering porche. Tarai parbe age of market digital na. Shake honey. Mind it. Shake gap take into age skill training. Jigulo. Akun Chesta Kora Hoche through the government, through your own educational institutes, Sheguloke grab Korak into Tomade Vishesh Projon. Ami Abaro repeat Kurchi, the etak into not only for the science students or for the engineering students, it amade Shopsma Munahai, the Ari Amito Bangla honors Pulam, Tale Amiki job market eligible Hotepari, Obo Shui Pari. A myth to Amade Banga Dorkarache. এবং এই খানেই রোল হচ্ছে পার্টিকুলার ট্রেনিং প্রোগ্রাম পার্টিকুলার স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সে আচ্ছা আমি খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না জাস্ট এবার কয়েকটা কথা বলে আমি শেষ করব সেটা হচ্ছে যে ধরো এবার আমি যে কতগুলো for part jigulo job functions jigulo in demand hobe agami dine bolle bhaba hocche experts ra bhabchen now tahale shegulor jonno amake amake ki dhoroner ki broad skills broad skills amake ki pete hobe so i have tried to put it into like four broad categories soft skills which is really important i mean shoto te ashchi and i would harp on that second is business skills Third is specialized industry skills. Fourth is technical skills. A chatte area jodi ami broadly categorize kuri, ta hole tar mothe kono na kono ekta baduto tomra je curriculum pore ascho, shei jagata ke suit korte badho hobei. Kaji you there are many. Um, uh, online courses nowadays. Now the government of West Bengal is also implementing certain online courses uh, of uh, IEEE courses to uh, all the institutions of the state. They will implement You can take those courses and can be skilled enough to participate in the job market. Acha. Eibar. Akna Jinish, it a Amar Kache Kub important volume Monahai, Ebong A Covid pandemic, Eta researched Ebong Ageo Bola Hutu into Akun after the pandemic, it a Nieku Beshi Kore Kotabala Hutse, Amra Jokun broad skills full of Kotabablam, Tika Chamar industrial skills, or to specific industry, Ami Hutu, um, maybe Ami fishery industry the job, but Ami Hutu textile industry the job, Hutui Pare. Amar Shikhan specific skills Amar Lagbe. Ami Bangladesh student, Ami Kunakta particular course code, I make a particular chakri petitai. Tale we agir broad skills here, Kunakta party, Amake Amake concentrate court the hub. Into that is also not all Karun, Ami Abari ILO definition of Kirajachi, that a chakri pene holonakintu. That is not that is not defining minded your employability. 
So what defines your employability is also something else apart from the training, apart from the skill training that you are getting. There are certain important things that you have to do in the shock. I traits for developing broad skills. Because I am going to give the definition of the ILO definition. I am going to give you the definition of the ILO definition. আমাকে এক ধরনের কাজ করছি আমাকে অন্য ধরনের কাজের মধ্যে নিয়োগ করা হলো সেটাকে আমাকে কোপ করতে হবে যদি আমি ছাঁটাই হয়ে যাই কোভিড পিরিয়ডে হয়েছে দেখলে তোমাদের মতোই ইয়াং সব ছাঁটাই হয়ে গেছে তাহলে তারা কি ছাঁটাই হই আর জীবন বসে থাকবে নিশ্চয়ই না তাহলে তারা কি চাকরি পেতে পারে তাদেরকে মুভ অন করতে হবে এবং এই চাকরি চলে যাওয়াটা কোনো বড় ব্যাপার নয় হতেই পারে যে রকম আমরা তো এটা ডিমান্ড সাপ্লাই ডিমান্ড সাপ্লাই দিয়ে চলে সব সময় তাই যদি তাই হয় তাহলে আমাকে আমার লাইফে আমার যে লাইফ সাইকেল যেখানে অবধি আমি জব মার্কেটে যেতে পারি সেই অবধি আমি এমপ্লয়েবল থাকবো তাহলে আমার কি ট্রেডস লাগবে এইখানে জানো তো এই জিনিসগুলো এর জন্য ইংরেজি পড়ছো বাংলা পড়ছো ফিজিক্স পড়ছো ম্যাথামেটিক্স পড়ছো ডাজেন্ট ম্যাটার যেগুলো নিয়ে যেগুলোকে পিপল স্কিল বলে এখন সফট স্কিল তো বটে অ্যাট দ্য সেম টাইম এগুলোকে পিপল স্কিল বলে যেগুলোকে আমি ট্রেড বলতে মনে করি ভালো কারণ এগুলো মানে ইনবিল্ড থাকে এগুলোকে ডেভেলপ করতে হয় অ্যানালিটিক্যাল থিঙ্কিং ইজ ওয়ান কমপ্লেক্স প্রবলেম সলভিং ইজ ওয়ান ক্রিয়েটিভিটি অরিজিনালিটি ইনিশিয়েটিভ এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট লিডারশিপ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ট্রাবল শুটিং ফ্লেক্সিবিলিটি টিম ওয়ার্ক এইগুলো না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কতগুলো জিনিস দেখো এইগুলো না থাকলে তুমি কিন্তু তোমার এন্টায়ার লাইফ সাইকেলে জব মার্কেটে এমপ্লয়েবল থাকবে না ধরো মানে আমি একটা খুব সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি মানে সাপোজ ইউ হ্যাভ অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর বিএসসি ডিগ্রি অর বিএ ডিগ্রি তুমি একটা সার্টিফিকেট কোর্স করলে অন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভালো নম্বর টম্বর পেলে খুব ভালো তুমি একটা সুন্দর চাকরিও পেয়ে গেলে এইবার সেখানে তোমাকে কিছু নতুন জিনিস তৈরি করতে হলো কিন্তু তোমার সেই ক্রিয়েটিভিটি বা অরিজিনালিটিটা নেই ডেভেলপড হয়নি কিছু কিছু জিনিস ইনবর্ন থাকে কিছু জিনিস তৈরি করতে হয় শিখতে হয় ইভেন এন্টারপ্রেনারশিপ ব্যবসা এমনি এমনি হয় না যে বাবা দাদার ছিল আমারও হয়ে গেল সেটা হয়তো একটা একটা পোর্শনে ট্রু বাট আজকাল কোর্সেস অন এন্টারপ্রেনারশিপও হয় বিজনেস কি করে করতে হয় টাকা থাকলেই বিজনেস হয় না টাকা পেলেই বিজনেস হয় না বিজনেস করতে গেলে কিছু স্কিল দরকার সেইটা কিন্তু জানতে হবে শিখতে হবে না হলে কিন্তু হবে না এবার তুমি তোমার অরিজিনালিটি নেই তাহলে তুমি কিন্তু আর ফার্দার এগোতে পারলে না তোমাকে কোনো টিমে কাজ করতে হচ্ছে দেখা গেল তুমি একা ছাড়া টিমে কাজ করতে গেলেই তোমার গন্ডগোল হচ্ছে তুমি পারছো না সেখানে তোমার অ্যাডাপ্টেবিলিটি নেই এইগুলো যদি না থাকে এই বেসিক ট্রেড গুলো মাথায় রেখো এগুলো কিন্তু স্কিল ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিল তার জন্য কোন সাবজেক্ট স্পেসিফিকেশনের দরকার হয় না এবং সেই কারণেই এতেও কোর্স চালু হয়েছে সেটা ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সেরও হতে পারে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স আই এম নট টকিং অ্যাবাউট আই কিউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ ওয়েদার ইউ আর ইউ ক্যান lead a team whether you can become an entrepreneur whether you can solve problems things like that jeta kintu tomar experience er madhyomeo tumi develop korte paro mane amader jonno kintu tai hoyeche amader shomoy e shober kotha amra thik bujhtam ona antoto ami amar je generation shekhane e bhabe kintu bhavna chinta kora hoyni to e gulo ami abaro bolchi ami e gulo ke opportunity hisebei dekhi আমি কিন্তু এগুলোকে একটাকেও চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি না আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এগুলো কিন্তু অপরচুনিটি যেগুলো গ্র্যাপ করতে হবে হম আচ্ছা এইবার এইটা একটা বিচ্ছিরি মতো স্লাইড যেটা তোমরা হয়তো মানে ভীষণ আমি আমি এগুলো তোমাদের এত কিছু দেখাতে চাইছি না একটা জিনিস মাথায় রেখো যেটা কোভিড প্যান্ডেমিকে খুব বেশি করে দেখা গেছে এটা একটা এটাও has been taken from somebody else's um, presentation taking his permission because i found it quite interesting at tai joni tomader sathe share kora seta hocche je linkedin linkedin er mapping kora hoychilo ei covid period e 
দেখা গেছে প্রচুর ট্রানজেশন ইন জব হয়েছে মানে ধরো একটা মানুষ একটা কাজে ছিলেন কিন্তু কোভিডের জন্য এই যে আমি বললাম না একটা চেঞ্জ হয়ে গেছে জবের তাহলে জব স্ট্রাকচারের যেই চেঞ্জ হয়েছে মানুষজন তখন শিফট করেছেন এবং এই যে দেখছো না ক্রিস ক্রস ক্রিস ক্রস মানে এই যে নানা রকম রঙের ক্রিস ক্রস মানে একটা জব থেকে একটা সোর্স জব ছিল সেখান থেকে তারা অন্য জবে শিফট করেছে যেমন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই যে ধরো একজন এন্টারপ্রনার ছিলেন সাপোজ কিছু একটা নিজের কোম্পানি ছিল কোভিডে সেটা একেবারে শেষ হয়ে গেল তাহলে কি তিনি বসে থাকলেন দেখা গেছে না বসে থাকেনি যারা যাদের এই স্কিল আছে সে হয়তো তখন মার্কেটিং এ চলে গেছে অন্য কোনো কোম্পানিতে হয়েছে প্রোডাকশন থেকে হয়তো অন্য একটা কোন রকম ধরো এই যে ক্লাউড কম্পিউটিং হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার্স এর ক্ষেত্রে হয়েছে যারা ধরো পড়াতেন একাডেমিক্স এ ছিলেন অনেকেই আছেন যারা কন্টেন্ট রাইটিং এ চলে গেছে বুঝতে পেরেছো মানে একটা শিফট অফ জব হয়েছে এবং এইখানে মাথায় রেখো এই যে ইমার্জ এই যে আমরা বারবার বলছি স্কিল লাগবে একটা মার্কেটে তোমাকে যদি ঢুকতে হয় দেন ইউ হ্যাভ টু বি স্কিলড ইন সার্টেন ইম্পর্টেন্ট থিংস দেয়ার হ্যাজ টু বি সার্টেন ট্রেডস উইচ ইউ হ্যাভ টু লার্ন অ্যান্ড ইম্বাইপ তবে এইখানে মানে এটা তো এই জায়গাটাতেই আমার মনে হয় যেটা চ্যালেঞ্জের জায়গা মানে যখন তুমি একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় শিফট করছো দ্যাট ইস নট ইজি একটা তো ধরো আমি আজীবন পড়িয়েছি এবার আমার চাকরিটা গেল এবার আমি যখন কন্টেন্ট রাইটিং এ যাচ্ছি ডেফিনেটলি আই হ্যাভ দ্য স্কিল কিন্তু তাতে একটা আনসার্টেন্টি আছে তাতে একটা কষ্ট আছে তাতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে কিন্তু একটা জিনিস একটা আসার কথা যে দেখো আগামী দিনে জব ট্রানজেকশনটা কিন্তু খুব বড় কথা হবে না আখছাড়ি এটা হবে হয়তো শুরুই হয়ে গেছে সেটা যেটা এই 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 লিঙ্কটিন ম্যাপিং এই দেখা গেছে কোভিড নাইনটিন এর মতো আবার কিছু একটা কোভিড টোয়েন্টি এসে গেলে তখন যে মানে এরকম আবার সিচুয়েশন হবে না আমরা তো কেউ জানি না কিন্তু মাথায় দেখো এই যে ট্রেডস গুলোর কথা বললাম স্কিলস গুলো একটু এদিক ওদিক হতে পারে ট্রেডস গুলো কিন্তু হয় না সেইটাকে ক্যাটাগরিক্যালি যে মধ্যে ইম্বাইভ করতে হবে কমিউনিকেটিভ স্কিল এখন কমিউনিকেটিভ ইংলিশের এত কোর্স হচ্ছে কেন হচ্ছে বিকজ স্কিল ডেভেলপ করা কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করা সেটা শুধু ভারতবর্ষে শুধু ইংরেজিতে হচ্ছে তা নয় কিন্তু হিন্দিতেও হয় কমিউনিকেটিভ হিন্দি মানে জাস্ট কাজ চালানো আমাকে কমিউনিকেট করতে হবে তাহলে এক হচ্ছে সেই ট্রেডস গুলোকে ভালোভাবে এক্সপ্লোর করা আর এই যে যখন চেঞ্জ করছো চেঞ্জ হবে বা হতে পারে সেই ভাবনাটাই চ্যালেঞ্জিং বাট ইট ডাস নট নেসেসারিলি রিকোয়ার কমপ্লিট চেঞ্জ ইন স্কিল স্ট্রাকচার মানে তুমি হয়তো এআই এ একটা কোর্স করেছিলে সেটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ করে অন্য কিছু একটা করতে হবে হয়তো তা নয় চেঞ্জ করতে পারা যেতে পারে ইন ইমার্জিং জব সেটা আসার কথা মানে সম্পূর্ণ স্কিল সেট ম্যাচ করতে হবে এটাও নেসেসারি নয় অন জব ট্রেনিং সব সময় হতে থাকে ইন্ডাস্ট্রিতে তা হয় যাতে করে তুমি যে কাজটা করছো এখন সেটার জন্য যথেষ্ট যোগ্য হতে পারো এবং সেই জন্য আবারও আমি আয়ালোর ডেফিনেশনটাকে রিপিট করছি যে এটা কিন্তু একটা ওয়ান পয়েন্ট অ্যাকশন অ্যান্ড স্টপ নয় ইউ হ্যাভ টু লার্ন কন্টিনিউসলি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর সেলফ এমপ্লয়েবল টিল আ পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ ইউর লাইফ সাইকেল ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ভেরি রেডি ফর দ্যাট তাহলে আমি আমার বক্তব্য এইবার শেষ করব তাতে আমি যে পয়েন্টস গুলো লিখেছি সেটা হচ্ছে এই যে দিস ইজ দ্য টাইম ওয়েন উই শুড রি ইমাজিন স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইউথ ইন পার্টিকুলার তোমাদের জন্য নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড জব ফাংশন দ্যাট আর ইন ডিমান্ড অ্যান্ড স্টার্ট স্কিলিং অ্যাকর্ডিংলি কিছু আমি লিস্ট করেছি বাট দ্যাট ইজ অফকোর্স নট কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড উই হ্যাভ টু স্টার্ট স্কিলিং অ্যাকর্ডিংলি মাথায় রাখতে হবে যেমন গ্লোবাল কন্টেন্ট আছে তেমন লোকাল কন্টেন্ট আছে আজকে যদি আমি হলদিয়াতে চাকরি করতে যাই সেখানে অয়েল ইন্ডাস্ট্রি আছে সেখানে ফিশারিজ আছে বিশাল মার্কেট অফ এক্সপোর্ট অফ ফিশেস তো আমাকে আমি কোন জায়গায় যাব সেই জায়গাটা আমাকে ফিক্স করে আই হ্যাভ টু স্টার্ট স্কিলিং মাই সেলফ অ্যাকর্ডিংলি ট্রানজেকশন টু ইমার্জিং জবস মাইট কাম and it might become a necessity in the coming years however 
Importantly, that does not necessarily mean complete change of skills or a perfect skill match. That is not required. So focusing on the basic traits, traits and adaptability is the key for your success. এই কথা বলেই আমি আজকে শেষ করব আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা তোমরা এতক্ষণ ধরে মন দিয়ে শুনলে তোমাদের সুস্থতা তোমাদের সুস্থ জীবন শরীর মন এবং আগামী দিনে তোমরা যথেষ্ট যোগ্য হয়ে দেশের সম্মান বাড়াও ভালো থাকো এই আশা নিয়ে আজকের বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ मैत्री मैडम के तरह सुचारू एवं सुचिंत बक्तव्य धन्यवाद मैडम जो तुम्हारे स्किल्ड होते हैं जो दक्षता थे जेको विपर्य मान मोकबिला करते विपर्य सम्मुखीन होते हैं तो ये क्योंकि सब समय माथाय रखते तुम्हारा आगामी दिन में বাংলা ডিপার্টমেন্ট থেকে এসছো কিন্তু তোমাদের স্কিল যদি থাকে তোমরা যদি দক্ষ হও তাহলে তোমরা যদি এই আমাদের কম্পিউটার কোর্স হবে পরে আরো বিভিন্ন কোর্স আমরা এখানে পড়াবো স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের তরফ থেকে মানে সেলের তরফ থেকে সেখানে যদি তোমরা ওই স্কিল দক্ষতা অর্জন করতে পারো তাহলে তোমরা দেখবে আগামী দিনে অনেক কাজের সুযোগ পাবে তোমাদের নিজের সাবজেক্ট ছাড়াও তোমরা অন্য জায়গাতে বিভিন্ন রকম কাজের সুযোগ পাবে তো ম্যাডাম সত্যি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমাদের যদি সত্যি আমরা দক্ষতা অর্জন করি যে কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করি তাহলে কিন্তু আমরা যে কোনো বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে পারবো বা আমাদের বিপর্যয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে অনেক ধন্যবাদ ম্যাডাম Okay, from our uh, uh, participants group, someone has asked, ma'am, all our institutions, schools, colleagues uh, should teach us how to be a job giver, not to be a job seeker. Think about that. Ma'am, what, what should be our take about that? Uh, I think I have understood the question rightly. Is it like our educational institutes uh, would make would provide jobs to you is it that or someone has asked that uh, our in institution are teaching us about how to be a job giver not to be a job seeker yeah yeah i understand that is true i mean like that is that is the entire uh, like point like we are trying to educate you in that manner so that you ultimately be able to become a proper job seeker in a proper market like mane je khan ja ja tomar skill shei skill er upor base kore to tumi mane ekta jaygay chakrir jonno chesta korbe bhabbe ebar shei khetrei mane amader ja course curriculum tate hoyto somosto ta meet up hoy na shei karone additional course er kotha amra bolchi training program er kotha bolchi that could make you employable in the not only in the local market not only in the national market but of course in the international market as well so you have to think that way and work accordingly uh, ma'am amader iqc coordinator sir ekta question program our question hoy eta abar observation je ha sir bolun पुष्पित रही पुष्पित 
uh, Puspita was suggesting me, sir, why don't you thinking to uh, work out a program for photo editing or video? Exactly. So, you can upload YouTube video upload for a second. It's very difficult to break the myth. I accept it. I'm a major job. I'm a myth. 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 i am a myth i am a myth Mindset, philosophy This is not my case. In general, the Amade Jara under teacher, how our major observation is we have a very big role. philosophy political science history job awareness creation. এবং তারপর অপরচুনিটি ক্রিয়েশন যেটা আমাদের কলেজে আমরা অলরেডি শুরু করেছি আমার মনে হয়েছে যে আমরা যদি আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ওরিয়েন্টেড করতে পারি প্রথমে যে স্টুডেন্টদেরকে এটা বলার জন্য যে উই শুড হ্যাভ টু হ্যাভ নো চয়েস বাট টু হ্যাভ এ স্কিল তো আমার এটা অবজেকশন আমার এটা হ্যাঁ थैंक यू वेरी मच एक्चुअली एक्चुअली এ তো সত্যি কোনো মিথি তো ভাঙতে যথেষ্ট সময় লাগে এবং এটা একটা আমাদের যেন ঘাড়ের উপরে মানে গিয়ে বসা যাকে বলে একেবারেই তাই হয়েছে তো এখন তো नीड অফ দা আওয়ার এটাই যে আমাদেরকে যেভাবেই হোক এই বাচ্চাদেরকে তাদের যোগ্য জায়গায় পৌঁছে দিতে হবে এবং সেখানে আমাদের রোল মারাত্মক রকমের এবং আমি মানে বিশেষ করে আপনাদেরকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা এই ধরনের প্রয়াস করছেন যাতে আমাদের ছেলে মেয়েগুলো যে উজ্জ্বল মুকুল সমস্ত বসে আছে সামনে দেখতে পাচ্ছি ঝকঝকে সবাই হ্যাঁ so, এরা এরা গ্লোবাল মার্কেটে পার্টিসিপেট করবে আমরা তো সেটাই চাইব একটু আগে যেটা বলে যে গ্লোবাল মার্কেটে কি অপরচুনিটি আছে আমাদের ইয়ং পপুলেশন কানাডা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সেখানে কিন্তু যারা চাকরি জায়গা রয়েছে তারা বয়স হয়ে গেছে এডিসিটি লোক ওখানে গিয়ে কাজ করার সুযোগ পাবে তো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ম্যাডাম আজকে যে কথাটা তোমাদের সামনে বললেন তোমাদের মনটাকে এবারে তৈরি করতে হবে যা করছো করছো যা সামনে তো ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনি সুন্দর বলেছেন थैंक यू थैंक यू सो मच गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बेंगल এই ধরনের অনেক প্রোগ্রাম নিয়েস কারণ যে ছাত্র ছাত্রীদের কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো ধন্যবাদ ম্যাডাম ধন্যবাদ ওকে फ्रॉम आवर डियर पार्टिसिपेंट्स यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड प्लेस योर क्वेश्चन मैं তুমি পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছো তো আচ্ছা তোমার কি ধরনের জব এর ইচ্ছে আছে বলো তো মন থেকে স্পোর্টস লাইনে যাওয়ার ইচ্ছে হ্যাঁ স্পোর্টস লাইনে যাওয়ার ইচ্ছে স্পোর্টস স্পোর্টস ও আর্মি মানে আর্ম ফোর্স তো ভালো তো তাহলে এরপরে তো তুমি আর্মির জন্য পরীক্ষা দেবে তোমার তো তোমার তো একদম ডেস্টিনেশন ক্লিয়ার তুমি করো না কে অসুবিধা করেছে পলিটিক্যাল সায়েন্স অনার্স পড়ে তো এটাতে কেউ কোনো বাধা দেবে না তুমি একদম ভালো করে নিজের মানে মানে কি বলবো ফিজিক্যাল পার্ট অফ ইট এটা তো খুব মেটিকুলাসলি দেখা হয় তাহলে খুব ভালো করে শরীরটাকে শক্ত করো কোন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিতে তুমি আছো হুম তাহলে সেটা করে আর্মির জন্য পরীক্ষা হয় তো আলাদা করে পরীক্ষা দেবে লাগবে না কিন্তু বাট ফিজিক্যাল ফিটনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেন্টাল অ্যালার্টনেস মাইন্ডেড is very important in army when apart from oi khane training ta to shompurno alada ronak kintu ei je ami je gulo tomader bollam je level of confidence tomar communication tomar mental alertness ei jinish gulo ke kintu tomake develop korte hobe ebong tar jonno tomar sports activity tomar onno dhoroner 
কমিউনিকেশন কি ধরো ধরো ইংরেজি কমিউনিকেশন বা হিন্দি কমিউনিকেশন এইরকম যদি কোন কোর্স থাকে সেই কোর্স গুলো করো করে যাতে কমিউনিকেটিভ স্কিল কারণ আর্মিতে তুমি তো তোমার ভাষার লোক পাবে না তোমাকে তো অন্য ভাষা ভাষীদের সাথে কথা বলতে হবে ইন্টারাক্ট করতে হবে সেই জায়গাগুলোকে তুমি শক্ত করো দ্যাট উড বি ভেরি ফাইন ফর ইউ সকলের পক্ষ থেকে ম্যাম থ্যাংক ইউ একটা ইন্টারসুন্দর সেশন আমাদেরকে দিলেন সেখানে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্টদের পক্ষ থেকে আমরা সবাই সত্যি মানে একটা ইন্টার একটা ভালো একটা সেশন পেলাম ম্যাম মানে আমি বলছিলাম যে ধরুন আমাদের তো আমরা নর্মাল আমি হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ইংলিশ অনার্স ঠিক আছে আমি তো নর্মাল বি এ স্টুডেন্ট ঠিক আছে ধরুন আমার কোনো স্ট্রিমের প্রতি ইন্টারেস্ট রয়েল ধরুন কোনো কিছু যেমন ধরুন আমাদের যেমন ধরুন আমি ভিডিও এডিটিং পছন্দ করি বা ফটোগ্রাফি এসব স্কিল বা বা হয়তো কিছু সময় আমি লেখালেখিও করি টুকটাক লেখালেখি করি তো এইগুলো হ্যাঁ ম্যাম বলছি এইগুলোকে ব্যাকড্রপ রেখে যদি আমি এগিয়ে যেতে চাই তাহলে আমার কাছে কি অপশন থাকতে পারে করছেন যেমন আমি বলছি খুব শিগগিরই আই ট্রিপল ই থেকে ডিফারেন্ট পঁচিশটা পঁচিশটা নানা রকমের কোর্স চালু করা হবে সেই কোর্সে সায়েন্স এর স্টুডেন্টস ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস আর্টস এর স্টুডেন্টস সোশ্যাল সায়েন্স এর স্টুডেন্টস তারা কিন্তু এই কোর্স গুলোকে নিতে পারবে তাহলে তুমি যখন একটা ধরো অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর ইংলিশ লিটারেচার কোর্স ইফ ইউ ইফ ইউ টেক আ কোর্স অন কন্টেন্ট রাইটিং ইফ ইউ টেক আ কোর্স অন সামথিং এলস হুইচ উড বি রিলেটেড টু অডিও ভিজুয়ালস মিডিয়া অ্যান্ড দিস থিংস তাহলে তোমার মানে জব মার্কেটে এই অ্যাডিশনাল স্কিলস গুলো অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে তো সেই কোর্স গুলো তুমি অবশ্যই নেবে খুঁজবে মানে এখানে এখানে কিন্তু অনলাইন কোর্স প্রচুর আছে সেগুলো একটুখানি তোমাকে খুঁজে নিতে হবে যে কোন এবং তোমাদের স্যার ম্যাডাম যারা আছেন তারা তোমাকে এই বিষয়ে হেল্প করবে আর ম্যাম বলছিলাম ধরুন আমি একটা কোন স্কিলের উপর ওয়ার্ক করছি মানে কোন স্কিলের উপর কাজ করছি বা কোন কিছু ধরুন তারপরে আমার সেই সেলফ স্যাটিসফ্যাকশনটা আসছে না হয়তো ওয়ার্কিং অন সামথিং দ্যাট ডাজেন্ট প্রোভাইড মি দ্যাট সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন দ্যাট আই ডু থিংক ফর তখন ম্যাম আমি কি করব মানে ধরুন একটা অলরেডি আমি একটা দেখো এই যে হ্যাঁ দেখো আমি যে তোমাকে তোমাদের বারবার এই কথাটাই বলছি যে মানে ধরো তোমার যেটা ভালো লাগছে না নাই লাগতে পারে কিন্তু তুমি একটা জবে ঢুকেছ সে এবার সেই জব তোমাকে চাইছে যে অন্য ধরনের কিছু কাজ করতে যেটার সঙ্গে তুমি অভ্যস্ত নও কিন্তু তোমাকে সেই চাকরিটা যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে কিছু মানে অ্যাডাপ্টেবিলিটি স্কিল কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি তোমার মধ্যে আনতে হবে ভালো লাগা হচ্ছে অফকোর্স মনের ব্যাপার সেটা তো একশো বার কিন্তু যখন কাজটা করছো সেটাও ভালোবেসেই করবে তার মধ্যে এই একটু পরে মৈনাক স্যার তোমাদের যেগুলো বলবেন খুব মন দিয়ে শুনো মানে দোজ আর রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট বাট এট দ্য সেম টাইম এজ আই টোল্ড ইউ শিফটিং ইজ নট আ বিগ ডিল এটা হবেই আগামী দিনে তোমার একটা কাজ ভালো লাগছে না তুমি অন্য কাজে শিফট করছো তখন সেই কাজটাতে যে স্কিলটা ম্যাচ করে সেইটার মতো করে নিজেকে একটু তৈরি করে নিতে হবে দেন ইউ উইল বি স্যাটিসফাইড আর যে কাজ মন দিয়ে লাগে না মনে লাগে না সে কাজ তো করা যায় না বেশি দিন এটা খুব হচ্ছে জানো তো ইদানিংকালে একটা সার্ভে হচ্ছে যাতে দেখা যাচ্ছে যে ধরো একটা পয়েন্ট অফ টাইমে আমাদেরই কিছু ইউথ তারা হয়তো ইউএসএ সিঙ্গাপুর কানাডাতে সেটল করেছিলেন ভেবেছিলেন যে সেখানে তারা তাদের লাইফ একেবারে অন্যরকম হবে কিন্তু যখন তারা কুড়ি বছর সেখানে কাটিয়ে ফেললেন কোথাও একটা লাইফ অন্যরকম টার্ন নিচ্ছে এবং তারা হয়তো ফেরত আসতে চাইছেন দেশে বিকজ তাদের আর ভালো লাগছে তাহলে এইবার যখন তারা দেশে ফিরে আসবেন সে সেটাও তো তাদের একটা ট্রানজিশন যারা কোনোদিন ভারতবর্ষের ওয়ার্ক কালচারের সাথে অভ্যস্ত নন তারা এদেশে ফিরে এসে এখানের কাজ করবে তার মানে কি 
তখন তারা সেই মনটাকে অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছেন যে না আমি এই কালচারের সাথে এইভাবে এবার কাজ করব করলে আমি বেটার জায়গায় নিজেকে নিয়ে যেতে পারবো এস আ মানুষ উন্নত হতে পারবে তো সেই জায়গাটা বাবা তোমাদের ভেবে নিতে হবে একটু আগে থেকে তোমরা প্ল্যান করলে দেখবে ইউ উইল উইন অ্যান্ড বি আ পার্ট অফ দ্য গ্লোবাল মার্কেট আর আমরা টিচাররা সেটাই চাই Okay, thank you, ma'am. As we are running out of time. Yes, I have taken too much of time and Professor Ghosh will be giving us a wonderful lecture and I am all ears for that. So, <laughs> thank you so much. Yeah, great session. Uh, okay, uh, you are next resource person. Hi, ma'am. I am going to ask you about your question. Yes. मध्य उपस्थित रही मईना घोष डॉक्टर घोष मोर दैन फिफ्टीन इन अफ एक्सपीरियंस डॉक्टर मईना घोष इज एनार्जेटिक एंथुसिस्टिक एंड motivational teacher where the students point him as knowledgeable friendly and approachable he has robust academic industry experience with unique combination of background in architecture with blend of industrial design and digital domain with special focus on culture and community awardee of double gold medals in academics and industrial innovation award has been diligent and proficient in his work and research he is he is an international scholar spreading his works to various places including brazil singapore france thailand usa canada uk etc along with managing mega projects in in the capacity of copi he has authored internationally covered books book chapters journal papers and has been editorial member reviewer too he has been an invited speaker in smart cities congress 2015 in paris he is currently the head of the department of uh, architecture jadavpur university and prior to this he was faculty member of iit kharagpur he has done his b art followed by masters in design from iit kanpur he was part of the initiation team of the prestigious national digital library of india Welcome, sir. Now, podium is yours. Yes. Thank you, madam. Uh, am I audible and visible? Yes. And uh, I would also require the uh, required to share my screen. Yeah, it's enabled. It's enabled. I, I can see that. Thank you. Thank you. So, I am going to Bangla English. Mili, bolbo. আশা করি তাতে অসুবিধা নেই আর কি মানে আমার বাংলা যদিও খুব একটা ভালো নয় আমার বাংলা ভালো নয় মানে আমি খুব একটা ভালো বাংলায় বক্তা নই চাই আমি চেষ্টা করি তো নমস্কার সকলকে সবার আগে আমি ধন্যবাদ জানাই দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য এই প্রোগ্রামেতে 
এবং ছাত্র ছাত্রীদের সামনে এই ভাবনা তুলে ধরার জন্য এবং বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই প্রিন্সিপাল স্যার ডক্টর ত্রিদীপ কুন্ডু স্যার কে আইকিউএসি কোয়ার্ডিনেটর ডক্টর অপূর্ব রায় স্যার কে এবং জয়েন্ট কোয়ার্ডিনেটর ম্যাডাম সঞ্চিতা হাজরা এবং প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস স্যারকে এবং অফকোর্স আমার আগে যিনি বক্তব্য রাখলেন জয়েন্ট সেক্রেটারি ম্যাডাম ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ কারণ ওনার সাথেই আলোচনা করে এই এই প্রোগ্রামটা বাস্তবায়িত করা হয়েছে এবং সেটা একটা খুবই ভালো দিক যে আমরা এই সুযোগটা পাচ্ছি এবং বাকি সকল টিচার বন্ধু যারা আছেন এই প্রোগ্রামটি শুনছেন এবং ছাত্র বন্ধু যারা আছেন সকলকে এই বর্ষাকালের শুভারম্ভে মনসুনের ইন দ্য অ্যাডভেন্ট অফ মনসুন সকলকে একটা সুন্দর সময় সময়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি সেটা জানিয়ে নমস্কার জানিয়ে আমি শুরু করছি আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আমার ফুল স্ক্রিন কি ভিজিবল হয়েছে ম্যাডাম যদি ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছি সবাই ওকে তো আজকে এই যে আলোচনার বিষয় আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট এবং তার অপরচুনিটি এবং চ্যালেঞ্জেস এবং আমি মুগ্ধ হয়ে মৈত্রী ম্যাডামের লেকচারটা শুনছিলাম অনেক কিছু জানলামও বটে যেসব তথ্যগুলো আমরা অনেকেই জানি না এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট এখন একটা ভীষণই বার্নিং ইস্যু সকলেই এই নিয়ে কথা বলছে কিন্তু তার পিছনে যে ব্যাপারগুলো সেটা আমরা অনেকটাই জানি না তার যে নিয়ম কানুন কোথা থেকে এটা এলো ব্যাপারটা কেনই বা তাই তার প্রয়োজনীয়তা সেগুলো অনেক কিছু শুনলাম অনেকটা শিখলামও আমি আজকে যেটা ভাবছিলাম যে ছাত্রছাত্রী এবং টিচার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের কাছে একটা অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে জিনিসটা রাখব সেটা হচ্ছে আমাদের যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস আছে জাতিসংঘের বা ইউনাইটেড নেশনস এর যে দীর্ঘমেয়াদী যে উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রাগুলো সেটাকে বেস করে তার সাথে যদি এই স্কিল ডেভেলপমেন্টটাকে ম্যাপ করা যায় যে কোথায় তার প্রয়োজনীয়তা কেনই বা কারণ সেটা তো একটা সারা বিশ্বব্যাপী একটা ভাবনা চিন্তা এবং সেখানে অনেক কিছু লক্ষ্যমাত্রা আছে মাপকাঠি আছে এবং সেখানে স্কিলের প্রয়োজনীয়তা কতটা এবং তার মধ্যে আমরা ক্রমশ প্রেজেন্টেশনটা দেখলে বুঝবো যে যেখানে সেখানে একটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠছে এই ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ডিজাইন যেটা আগে দুজন ছাত্র যে এরিয়াস গুলোর কথা বলছিল যে ভিডিও এডিটিং বা ফটোশপ ইত্যাদি এই এই যে ধরনের জিনিসগুলো সেটা কিন্তু একটা ডাইরেক্ট ক্রিয়েটিভ ডোমেনে পড়ে কিন্তু এছাড়াও অনেক কিছু আছে আমি সেটা ধীরে ধীরে বলবো আমি দ্বিতীয় স্লাইডে গেছি আশা করি দ্বিতীয় স্লাইড মুভ করেছে যেখানে আমাদের জাতিসংঘের যে সতেরোটা গোল এটা কিন্তু এমনিতেও যদি ছাত্রছাত্রীরা আশা করি সকলেই জানে এই বিষয়টা যদি না জানা থাকে এটা কিন্তু অবশ্যই সময়ের সাথে সাথে দেখা উচিত কারণ এখন ছাত্রছাত্রীরা কলেজে পড়ছে এবং এই বিষয়টায় অবগত থাকাটা খুব দরকার যে আমাদের সারা পৃথিবীতে কি লক্ষ্যমাত্রা আছে এবং সেটা সব সময় প্রসপেক্টিভে ভাবা হয় আজকে আমরা দু হাজার বাইশে দাঁড়িয়ে দু হাজার পঁচিশে কি হতে চলেছে কোন দিকে যাচ্ছে পৃথিবী বা দু বা চল্লিশ এইভাবে আমরা এগিয়ে যাব এবং পৃথিবীও তার সাথে সাথে এগোবে এবং আমাদের এই পুরো সিভিলাইজেশন জাতি কোন দিকে মুভ করবে সেটা কিন্তু জাতিসংঘ অনেকটাই নির্ধারণ করে এতে সব অনেক দেশ পার্টিসিপেট করে এবং সেইভাবে ব্যাপারগুলি আসে তো এই যে সতেরোটা বিষয় আছে তাতে অনেক কিছু আছে এক দুই হচ্ছে যেমন নো পপার্টি নো হাঙ্গার এই ধরনের যে বিষয়গুলো আর কথা আমরা বলি সেরকম ভাবে আমরা যদি আট নয় দশ এগারো এবং বারো নম্বর যে পয়েন্টস গুলো আছে সেগুলো দেখি 
তাতে দেখা যাবে এই অংশগুলো কিন্তু ডাইরেক্টলি স্কিল ডেভেলপমেন্টের সাথে যুক্ত এবং কিভাবে যুক্ত সেটাই একটু আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব যদি দেখি আট নম্বরটা কি বলছে আট নম্বর বলছে ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ যে কাজের কর্মক্ষেত্রটা সেটা আমার একটা ভালো কাজ হতে হবে এই যে ম্যাডাম একটু আগেই বলছিলেন যে কাজটা কিন্তু আগে দেখতে হবে আমার কোন কাজটা ভালো লাগে করতে কোন কাজটা আমি করতে চাইছি কোথায় আমার কমফর্ট জোন সেই জায়গাটা কিন্তু সেইটা একটা ডিসেন্ট ওয়ার্ক আমার ভালো লাগছে না কিন্তু আমি সেটা করে যাচ্ছি যেটা অনেক ক্ষেত্রেই হতো আগেকার দিনে হতো যে তারা অ্যাডপ্ট করে নি যে কাজটা হয়তো ভালো লাগছে না আবার আজকে উঠে অফিসে যেতে হবে এরকম একটা মনোভাবনা নিয়ে অফিসে যাচ্ছি বা কাজটা করছি কিন্তু সেই পার্সপেকটিভ কিন্তু অনেক পাল্টে গেছে আজকে দু হাজার দাঁড়িয়ে আমার যদি একটা কাজ ভালো না লাগে আমি কিন্তু যে কাজটা ভালো লাগে সেই দিকে চলে যাব এবং যেটাকে আমরা অ্যাট্রিশন বলি একটা কাজ হয়তো থাকছে না আর একটা কাজ আমি ধরছি যে মুভমেন্ট গুলো হচ্ছে সেইটা এবং ইকোনমিক গ্রোথ কিন্তু এভাবেই আসবে ইকোনমিক প্যাটার্নও চেঞ্জ হয়েছে সময়ের সাথে সাথে সেইটা একটা পয়েন্ট আট নম্বর আমি এগুলো প্রত্যেকটা একটু বিষদে যাব আহ পরে ন নম্বর যেটা বলছে ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা তো সব থেকে ডাইরেক্ট এই নয় আর দশ হচ্ছে সব থেকে ডাইরেক্ট যেটা কিনা স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা স্কিলিং এর সাথে যুক্ত এবং সেটা কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস এর ট্রেন্ডস বলুন বা এর মধ্যেই কিন্তু লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তারা কিন্তু এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছে এর কিছু কিছু ইন্ডিকেটার্স আছে কি করা উচিত সেগুলো দেয়া আছে ফলে অ্যাজ আ হোল ভারতবর্ষ বা আমাদের রাজ্য বা আমাদের স্কুল কলেজ ইনস্টিটিউশন এই গাইডলাইনস গুলো যদি একটু দেখে নেন সেটাও কিন্তু আমাদের সাহায্য করবে যে আমাদের ব্রড পার্সপেকটিভ গুলো কি এদের ওয়েবসাইট আছে সেখানে কিছু আর্টিকেলস আছে বেস্ট প্র্যাকটিসেস আছে রিসার্চ পেপারস আছে সেগুলো কিন্তু এইভাবে আমরা দেখতে পারি আচ্ছা আশা করি আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে যারা পিছনে বসে আছে আমি জানি না হাত তুলছো তাহলে তার মানে দেখা যাচ্ছে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ এবার আমি আসছি দশ নম্বরে আমি ন নম্বরটা নিয়ে বিষদে পরে আলোচনা করব দশ নম্বরটা যেটা বলছি রিডিউস ইনইকালিটি এটাও কিন্তু আজকের দিনে একটা ভীষণ বড় এরিয়া যে আমরা সবাই সমান কেউ কিন্তু ইনইকুয়াল নয় এই যে একটু আগেই স্যার যেটা বলছিলেন কেউ ফিলোজফি পড়ছে কেউ আবার কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করছে কেউ হয়তো ডেটা সায়েন্স নিয়ে পড়ছে কেউ হয়তো বাংলা নিয়ে পড়ছে আমরা কি কোনো রকমের বিভেদ আনছি আমরা কি ইনইকালিটি আনছি হয়তো আনছি এটা আমাদের মাইন্ডসেট এটা আমাদের সেই মিথ যে এদের মধ্যে একজন হয়তো যে বাংলা পড়ে সে হয়তো কোনোদিনও কম্পিউটার সায়েন্স করতেই পারবে না সে হয়তো কোনোদিনও ডাক্তারির কিছু জানবেই না মেডিক্যাল সায়েন্সের কিছু বুঝবেই না এটাও কিন্তু এক ধরনের ইন ইকোয়ালিটি আমরা যেমন ছেলে মেয়ের ইনইকালিটি বলি আমরা যেমন জাতির মধ্যে ইনইকালিটি বলি কাস্ট ব্রিড এইসব কিন্তু এই মাইন্ডসেটের ইনইকালিটিও কিন্তু একটা বড় জিনিস এবং সেটা আমাদের এখন সেই বিভেদ ভাঙতে হবে আমরা কোনো কাজই ছোট নয় কোনো পড়াশোনাও ছোট নয় যেটা নিয়ে পড়াশোনা করছে সবের একটা একটা খুব প্রয়োজনীয় কিছু বলবেন ম্যাডাম माइग्रेट कर प्रवणता बढ़े शहर माइग्रेट कैन कर लोके माइग्रेशन फिल्डारिल्डिंग इंडस्ट्रीटेक्चर कन्स्ट्रकशन इत्यादि এবং আমরা একটু ট্রেন্ড দেখছি যে ক্রমশ নগরায়ন হচ্ছে ক্রমশ নগর বাড়ছে শহর বাড়ছে লোকে শহরে থাকতে চাইছে গ্রামগুলো অনেকটা পাকা হয়ে যাচ্ছে তো এর একটা সেটা একটা অন্য বিষয় যে সেটা ঠিক না ভুল কিভাবে সেটা হওয়া উচিত কিন্তু কেন হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে জব প্রসপেক্টের জন্য আমরা শহরের দিকে যাই কেন কারণ সেখানে একটা ইকোনমিক প্রসপেক্ট আছে সেখানে অনেক বেশি ডাইভার্সিটি আছে সেই সব কারণেতে আমরা এই শহরের দিকটাও একটা ভাবার বিষয় আছে তাইলে কি গ্রামে অপরচুনিটি নেই আমাদের এই বিশাল দেশে যেটা অনেকটাই অংশ গ্রামাঞ্চল সেখানে কি তাই আমরা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারি না সেগুলো কিন্তু ভাবার বিষয় আছে এবং এবং এগুলো কিন্তু আমাদের হ্যান্ড ইন হ্যান্ড আমাদের ছাত্র বন্ধু যারা শিক্ষক বন্ধু প্রত্যন্ত এলাকায় আছেন সবাই কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন এই বিষয়ে এবং বারো নম্বর হচ্ছে 
responsible consumption and production je ajke amra amra emon ekta juge achi emon ekta prithibite achi amader aro chai ami ekta mobile phone use korchi mobile phone ta cholche kintu aro ekta bhalo dekhte mobile phone elo bondhura byabohar korche amar shei phone ta chai phole ami shei phone ta fele dilam jani na shei phone ta kothay jay ebong ami ekta notun phone nilam ami shei bhabei ekta notun jama kinlam ami ekta notun gari kinlam phole er kono shesh nei ei ta kromosho হতেই থাকে এই যে আমি ক্লাসরুমটা দেখতে পাচ্ছি এত কটা লাইট জ্বলছে এখন কি রাত্রিবেলা না দিনের বেলা এখন রাত্রিবেলা তাহলে আমি এত কটা লাইট জ্বালাচ্ছি কেন আমি কনজিউম করছি ইলেকট্রিসিটি কনজিউম করছি ইলেকট্রিসিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ মেটিরিয়াল ফলে এই যে আমি কিছু তৈরি করছি আলটিমেটলি আমরা কি করব আমরা তো এই সিভিলাইজেশনে কিছু প্রডিউস করব কিছু কনজিউম করব আইদার উই উইল বি কনজিউমার্স অর উইল বি প্রডিউসার্স অর উইল বি the uh, channel partners eta ki help korbo ami hoyto business e kaaj kori ba ei content writing er kaaj kori ami hoyto ekta product e promote korchi jate seta aro beshi consumed hoy ba aro kichu hoy bole amra kintu shobai cycle e jukto ebong ekta arekta sathe connected bole ei jinish gulo amader ektu mathay rakhte hobe amra skill niye kotha bolchi kintu ei amar eta dekhanor karon ei tai je amra kintu এই গাইডলাইন্স গুলো এটা খুব ওয়েল আর্টিকুলেটেড গাইডলাইন্স ইউএন এর ওয়েবসাইটে আছে সময়ের সাথে সাথে এটা পাল্টেও যাবে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবার আমি আসছি একটু এর সাথে স্কিলিং এর বা আমরা কিভাবে আমাদের আমাদের ভাবনা চিন্তা একটু ওরিয়েন্ট করতে পারি এই এই বিষয়গুলি ভেবে কারণ এটা আমরা সাস্টেনেবিলিটির কথা বলছি দীর্ঘ মেয়াদি কিছু জিনিসের কথা বলছি তো এটা আমি আগেই যেটা অনেকটাই আলোচনা করছিলাম এইটা কি বলতে চাইছে যে প্রমোট সাস্টেন এটা ইউএন এর ওয়েবসাইট থেকেই নেওয়া প্রমোট সাস্টেন ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইকোনমিক গ্রোথ ফুল অ্যান্ড প্রোডাকটিভ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ডিসেন্ট ওয়ার্ক ফর অল যেটা ম্যাডাম মৈত্রী ম্যাডাম একটু আগেই যে বিষয়টা খুব বিশদে খুব ডিটেলে এবং খুব সুন্দর করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন উপস্থাপনা করেছেন যে এই জায়গাটা কোথা থেকে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বা ইকোনমিক গ্রোথ এর ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কোথা থেকে আসছে এবং আমরা এটাও জানলাম যে আমাদের এই যে এই যে পঁচিশ থেকে তিরিশ শতাংশ যে ভারতের স্কিলড ওয়ার্ক ফোর্স আসতে চলেছে তারা কিন্তু এই 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 সেগমেন্টে একটা ভীষণ বড় কাজ করবে বা পাবে তো সেখানে আমরা কিভাবে জিনিসটাকে দেখব সেখানে সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে একটা কথা বলা হয়েছে আমরা সকলেই সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে খুব আজকাল বলি নানা ধরনের সাস্টেনেবিলিটি আছে এবং এটা একটা খুব প্রমিনেন্ট এরিয়া এটা নিয়ে কিন্তু কাজ করলে আমি এটা সব ছাত্রছাত্রীকেই বলছি বা যারা টিচার আছেন বলছি যে 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 ফিল্ডে আমরা থাকি না কেন আমরা যদি তার সাথে একটু সাস্টেনেবিলিটি অ্যাসপেক্টকে নিয়ে আসতে পারি সেটা কিন্তু আর্টস সায়েন্সের ক্ষেত্রেও ইকুয়ালি প্রযোজ্য যে আমাদের ট্যাঞ্জিবল ইনট্যাঞ্জিবল কিছু কিছু ব্যাপার থাকে সেইটা যদি আমরা কোনোভাবে সাস্টেনেবিলিটির সাথে যোগ দেখাতে পারি সেইটা কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত যায় বোথ ইন বিজনেস ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইন একাডেমিক ওয়ার্ল্ড সেটা কোনো কনফারেন্স বা পেপারই হোক বা হোক হতে পারে বা চাকরি বা কর্মসংস্থান বা নিজে কিছু করার ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের থেকে যদি আমি ফান্ড চাই আমি নিজে কিছু ভাবছি এবং ফান্ড জোগাড় করতে চাইছি গভর্নমেন্ট থেকে বা প্রাইভেট কোনো সংস্থার থেকে সেখানে যদি আমি সাস্টেনেবিলিটির ব্যাপারটা জুড়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমার চান্সেস আর ভেরি হাই যে আমি সেই কাজটা পেতে পারি ফলে তার জন্য কি লাগবে তাহলে সাস্টেনেবিলিটিটা ভালো করে বুঝতে হবে ফলে এটা আমি কর্তৃপক্ষের কাছে একটা আবেদন করব যদি সাস্টেনেবিলিটি নিয়ে যেরকম নানা রকম কোর্সের কথা ভাবা হচ্ছে কম্পিউটার স্কিলস এটসেট্রা এটসেট্রা তার সাথে কিন্তু সাস্টেনেবিলিটি নিয়েও কিন্তু একটা ছোট একটু বিয়ার ক্র্যাশ কোর্স আর স্মল ওয়ার্কশপ বা এরকম যদি একটা ভাবা যেতে পারে ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু এই বিষয়টা একটা ভীষণ ওয়াস্ট সাবজেক্ট এবং খুব মিস মিস ইন্টারপ্রিটেডও বটে নানা ভাবে এটাকে দেখা হয় কিন্তু সেইটার একটা কিন্তু ক্লিয়ার পিকচার আমাদের দরকার আমি একটা ছবি এখানে দেখাচ্ছি দেখিয়েছি স্ক্রিনে তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাস্টেনেবিলিটি বলতে যেটা বুঝি ইন শর্ট যে এখানে সোসাইটি সমাজ থাকে ইকোনমিক্স থাকে ভায়াবেল হতে হবে যে কোনো জিনিস সেটা আমি একটা ভাবছি এটা করব। আমি বললাম যে আমি একটা এমন গাড়ি বানাবো যাতে কোনো পেট্রোল লাগবে না খুব ভালো কথা পেট্রোল লাগবে না কিন্তু সেটা কি প্রফিটেবল সেটা কি সাধারণ মানুষ কিনতে পারবে সেই সেই গাড়িটা কি দিয়ে তৈরি হবে কিভাবে চলবে তার 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 ইকোনমিক মডেল কি হবে এইসব জিনিসগুলো সব কটা দিক কিন্তু ভাবতে হবে 
এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে কিন্তু একদিকে পিপল প্রফিট অ্যান্ড প্ল্যানেট এটাকে ট্রিপল বটম লাইন বলে জন ইক্লিংটন এটা কয়েন করেছিলেন যে একদিকে পিপল মানুষ একদিকে প্রফিট তার প্রফিটেবিলিটির কথা ভাবতে হবে আর অন্যদিকে প্ল্যানেট আমাদের বিশ্বের কথা ভাবতে হবে আমাদের এই গ্রহের কথা ভাবতে হবে যেটা আমরা প্রতি মুহূর্ত হয়তো এক্সপ্লয়েড করছি তার যে সম্পদ সেগুলো আমরা খরচ করছি কিন্তু কি করে ফিরিয়ে দিতে হবে সেই পথটা জানি না তো ফলে এই যে জায়গাটায় এই জায়গাটায় একটা বড় জায়গা যেটা দেখা যাচ্ছে যে মানুষ কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করছে এবং সেখানে কিছু কিছু স্কিলস আমাদের নিয়ে আসতে হবে আমরা নিজেরাও ভাবতে পারি যে এই স্কিলটা কি হতে পারে যেটা কিনা এই এই সাস্টেনেবিলিটিকে অ্যাফেক্ট করতে পারে আমি আমার সমাজে আমি আমার পাড়ায় কিছু একটা দেখছি যেটা খুব আনসাস্টেনেবল সেটা নিয়েও যেটা এর আগে একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে যে এন্টারপ্রিনিয়রশিপের ব্যাপারটা যে শুধু চাকরি ভাবলেই হবে না আমি কি চাকরি দিতেও পারি আমি কি কর্মসংস্থান করতে পারি মানে ইন শর্ট আমি কি নিজের কোম্পানি খুলতে পারি বা আমি নিজেই নিজেই নিজের ব্যবসা করছি মানে সেলফ সাস্টেনিং পার্সেন ভীষণ ভালো একটা একটা বিষয় সেটা কিন্তু হতে পারে আমি আমার আশেপাশে যা দেখছি সেখান থেকে কিন্তু তৈরি হয় ব্যাপারটা কর্মের ব্যাপারটা সেখান থেকে আসে এবং আমি দেখলাম আমি একটা স্পেশাল স্কিল ডেভেলপ করতে পারি কি না যেটা দিয়ে আমার একটা প্রফিটেবল ভেঞ্চার হচ্ছে যেটা আমার আহ আশেপাশের আমার কমিউনিটিকে হেল্প করছে আমি সেটা কি একটা এইভাবে ভাবতে পারি এবং কিছু একটা আমি করলাম করাই যেতে পারে আরো ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে বা আশেপাশে কাউকে নিয়ে ফলে স্কিলের যে ডোমেনটা এটা কিন্তু শুধু একটা কোর্স করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না কোর্সটা আমরা করছি বা ট্রেনিং করছি কিন্তু আমাদের নলেজের জন্য সেই বিষয়টা নলেজের জন্য কিন্তু সেই বিষয়টা নলেজ আমি অ্যাপ্লাই করব কি করে অ্যাপ্লাইয়ের যে চেনটা সেটা হচ্ছে আইদার আমি চাকরি করে কোনো একটা কোম্পানি সেটা অ্যাপ্লাই করে আমি কম্পিউটার সায়েন্স শিখলাম আমি একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে জয়েন করলাম কেন কোম্পানিটা জয়েন করলো কোম্পানিটা সেটা দিয়ে সেটা অ্যাপ্লাই করে একটা এটিএম মেশিনে তো একটা সফটওয়্যার চলছে আমি একটা বোতাম টিপছি টাকা পাচ্ছি বা আমি একটা বোতাম টিপছি আমি আমার বাড়িতে একটা কাপড় জামা বা যে কোনো ব্যবসার একটা একটা সামগ্রী পণ্য সেটা আমার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে আমার ফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে ফলে আমি কিন্তু সেই নলেজটা পেলাম যে একটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে কিভাবে সেটা করে কি তার কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার ইত্যাদি কিন্তু এই যে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্ট বা মিন্ত্রা বা অনেক কিছু আছে সুইগি এখন আরো এই ব্লিঙ্ক এটসেট্রা এটা তো কেউ একজন ভেবেছিল যে আমি এই কম্পিউটার সায়েন্সের নলেজটা কি করে কাজে লাগাম আজকে অ্যামাজন ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট কোম্পানি ফেসবুক সে তো ভেবেছিল বন্ধুত্ব এই যে মানুষ মানুষের সাথে সোশ্যাল ইন্টারাকশন করতে চায় সেটা আমরা কিভাবে করি মাঠে ফুটবল খেলে করি করি স্কুলে কলেজে আড্ডা মেরে গল্প করে করি চা খেতে খেতে করি এখন আমরা করছি কি ফোনে আর একজনের সাথে আমরা সেখানে চ্যাট করছি গল্প করছি কেউ তো একজন ভেবেছি তো বিষয়টা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্স স্কিল এর মাধ্যমে হচ্ছে সেটা একটা স্কিল আমি সি প্লাস প্লাস শিখলাম পাইথন শিখলাম ইত্যাদি ইত্যাদি তো পাইথন শেখা মানে যেটা ম্যাডামও বারবার বলছিল যে তার মানেই কিন্তু আমি এমপ্লয়েবল নয় তার মানেই কিন্তু আমি আমার কর্মসংস্থানটাকে এনশিওর করতে পারছি না এরকম কিন্তু হাজার হাজার সারা ভারতবর্ষের হাজার হাজার ছেলে এই কম্পিউটার প্রোগ্রামে হয়তো শিখবে তার সাথে কিন্তু আমাকে এই ব্যাপারগুলো একটু ভেবে নিতে হবে সেটা নিয়ে একটু বলছি আর কি তো এটা ওই ফার্স্ট পয়েন্ট এর অন্তর্গত একটু আমরা প্যান্ডেমিক নিয়ে কথা বলছি অতিমারির ব্যাপারটাও চলেই আসে এবং আমরা যেটা জানি যে প্রচুর কর্ম কর্মচ্যুতি হয়েছে আহ অনেকেরই চাকরি চলে গেছে কর্মসংস্থান হারিয়েছেন অনেকেই এবং এই এই ক্রাইসিসটা কিন্তু অনেক দিন ধরে এটা যে শুধু প্যান্ডেমিকের জন্য হয়েছে তা নয় এই ক্রাইসিস কিন্তু মাঝে মাঝেই আসে যেটা ম্যাকব্রামও বলছিলেন যে প্যান্ডেমিক মানে আমরা এটাকে একটা বড় করে দেখছি যে এটা তা কিন্তু নয় এই সাইকেল আসবে যাবে এবং আমাদের কিন্তু এই আপ স্কিল করা বা রিস্কিল করা এই ভাবনা ভাবতেই হবে এখানেও থেমে গেলে চলবে না যে না আমি তো আহ দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে কম্পিউটার কোর্স করেছি আর আমার জীবনে কোনো কোর্স করতে হবে আমি একটা চাকরি পাবো সারা জীবন সেই চাকরি করব না এটাও কিন্তু একটা ভুল ধারণা আমাকে কিন্তু কনস্ট্যান্টলি হয়তো আগামী পাঁচ বছরেই চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং সেটা আমাকে তখন রিস্কিল করতে হয় আবার রিস্কিল মানে আমি যে স্কিলটা ছিল তার উপরেই কিছু করলাম বা অন্য কিছু করলাম এইসব গুলো কিন্তু ভাবতে হবে এবং ইকোনমিক যে যেমন চ্যালেঞ্জের কথাও বলা হচ্ছে তেমনই অপরচুনিটিস এর কথাও বলা হচ্ছে ম্যাডামও এটা বলেছেন ভালো খবর এটাই যে আমরা এটার থেকে রিকভার করছি খুব ফাস্ট আমরা 
রিকভার করছে এবং হোপফুলি আমরা খুব একটা প্রসপেক্টিভ জায়গায় পৌঁছবো এবং ভারতবর্ষের জন্য খুব একটা একটা সুনিশ্চিত জায়গা আছে খুব খুব ভালো জায়গা আছে এবং আমাদের রাজ্যকেও এগিয়ে এসে এই জায়গাটায় সেই এই পার ক্যাপিটাল গ্রোথ আমরা জানি উই আর উই আর ট্রাইং টু অ্যাচিভ দ্যাট খুব খুব হাই প্রসপেক্টস আছে সেখানে কিন্তু সবাই যে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড প্রত্যেকটা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় সবাইকে এটা এগিয়ে আসতে হবে এবং মানে ছাত্রছাত্রীদের ফিউচার তারাই কিন্তু এই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছবে এবং এটাও আবার একটা ভাবার যে এই প্যান্ডেমিকের কারণে কিন্তু এই যে ইউথ আনএমপ্লয়েড এটাও কিন্তু একটা বড় জায়গা এবং আমরা সেখানে কিন্তু একটা দেখতে পাচ্ছি যে মহিলারা যে ক্ষেত্রে যদি আনএমপ্লয়মেন্ট ফর্টি ফর্টিন চোদ্দ পার্সেন্ট যদি ছেলেদের ক্ষেত্রে হয় সেটা কিন্তু ডাবলেরও বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে ফলে মহিলাদের যে আনএমপ্লয়মেন্ট স্টেটাসটা সেটাও কিন্তু একটা জায়গা সেই সেই জায়গাতেও আমাদের খুব ডিলিজেন্টলি কাজ করতে হবে নানা স্তরে কাজ করতে হবে যাতে এই গ্যাপটাও পূরণ হয় ফলে অনেক কটা দিক কিন্তু আছে মেয়েদের খুব এগিয়ে আসতে হবে এবং এবং সব রকম দায়িত্ব ডিভাইড করে কিন্তু এই এই জায়গাটায় আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে এবং কলেজের এখানে একটা ভীষণ বড় রোগ আছে তো এইসব যে আলোচনা করা হলো এই যে বিষয়গুলো তাহলে এর ভি আউটটা কি এর কি কোনো মানে এর থেকে বেরিয়ে আসা এই যে কর্মসংস্থান কমছে আবার ইকোনমিক গ্রোথ হতে পারে তার কিন্তু ভি আউট কিন্তু স্কিল একটা হয়ে যাচ্ছে ট্রেডিশনাল এডুকেশন সিস্টেমে যেটা আমরা নলেজ নলেজ কিন্তু অনেকটাই পাই আমরা অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস গুলো বাড়াই যুক্তি তর্ক ইত্যাদি দেখি আমরা লিখতে পারি আমরা কোনো একটা প্রশ্ন বুঝে তার উত্তর দিতে পারি এগুলো আমাদের সঙ্গে কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল স্কিলস কিন্তু তার যে অন্য দিকে স্কিলটা সেই স্কিলটার কথাই কিন্তু আজকের এই ওয়ার্কশপে বলা হচ্ছে বা যেটা একটা বিষয় যেটা ভবিষ্যতে খুব কাজে লাগবে যে আমি আমাকে কি করে এই নলেজটা পাওয়ার পর ওখানে কিন্তু শেষ নয় সার্টিফিকেট পেয়ে গেলাম মানে শেষ নয় তারপরেও অনেকটা কাজ রয়ে যাবে আমি কি করে আমাকে নিজেকে এই এমপ্লয়াবিলিটির জন্য প্রস্তুত করব তো এইরকম কিছু কিছু ভাবনা চিন্তা এখানে অনেক কিছু লেখা আছে আমি সবটা পড়ছি না অনেকটা বলে দিচ্ছি এবং এখানে কিন্তু আরেকটা বিষয় যেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলছে আমরা এত কিছু করি তার কারণ হচ্ছে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা কম্পিটিশন বাড়াচ্ছি এটাও কিন্তু ছাত্রদের স্পেশালি বলছি একটু ভেবে দেখ যে আমি কিন্তু আজকে এই স্কিলটা করছি আসলে কিন্তু একটা কম্পিটিশন আমার বন্ধুর সাথে একটা কম্পিটিশন যে সে সেও চাকরি করবে আমিও চাকরি করব বা আমি আমার ব্যবসা করব সে চাকরি করবে এই যে হেলদি কম্পিটিশন কম্পিটিশন মানে এই নয় কিন্তু আমি তাকে ছোট করছি আমি কাউকেই ছোট করছি কম্পিটিশন মানে হচ্ছে আমি নিজেকে আপগ্রেড করছি এইটা কিন্তু সবার আগে স্কিলের মেন যে নিগুড়ো বিষয়টা যেটা যেটা আমাদের ভাবতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের নিজেকে আমি কি করে তৈরি করছি এইটা কিন্তু আমাদের আমাদের যেটা স্যাররা বলছিলেন যে এটা কিন্তু আজ থেকে পনেরো কুড়ি বছর আগে বা তারও আগে ছিল তখন কিন্তু পড়াশোনাটা এতটা ভাবা হতো কিন্তু একটা ভালো মানুষ কি করে হয় আমি একটা সোসাইটির কাছে একটা দৃষ্টান্ত কি করে হয়ে দাঁড়াবো বা আমার সমাজের কাছে আমার আশেপাশের লোক আমাকে কিভাবে চিনছে এই এই বিষয়গুলো কিন্তু ছিল এই যে সিভিক সেন্স সোসাইটাল অ্যাসপেক্ট সেইগুলো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি একটু পরেই দেখাবো একটা সময় কিন্তু প্রচন্ড টেকনোলজি টেকনোলজি সবাই বলতো তা আজকে স্কিলটা কিন্তু আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি বলে না ইতিহাসের চাকায় আমরা ঘুরে ফিরে ওই একই জায়গায় পৌঁছে যাই তো সেইখানে কিন্তু আজকে স্কিলটা অনেকটাই কিন্তু ওই স্কিলের কথা বলছি আমি কি অ্যাডাপ্ট করতে পারছি এই যে আমরা এত অল্পেতে আজকে আমি আস্তে আস্তে রেডিওই শুনছিলাম গাড়িতে এই কিছুদিন আগে যেটা হায়ার সেকেন্ডারি একটা ঘটনা নিয়ে একটি মেয়ের ঘটনা যাকে নিয়ে খুব ট্রেল করা হয়েছে যাকে ঠাট্টা মশকরা করা হয়েছে মেয়েটি কিন্তু এখন একটা মানসিক অবসাদে ভুগছে তার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে এবং সেইটা নিয়ে যে একজন বক্তব্য রাখছিলেন একজন স্পিকার রেডিওয় বলছিলেন উনি মর্গে কাজ করেন উনি নিজের নামটা বলেননি মর্গ মানে যেখানে মৃত মানুষ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন তো উনি তখন বলছিলেন নিজেকে ভালোবাস নিজেকে দেখো অন্যের কথা শুনলে আমার চলবে না আমি কি বলতে পারলাম কতটা জানলাম সেটা কিন্তু না আমি নিজেকে ভালোবেসে নিজে আপগ্রেডেশন কিভাবে করছি আমি যতটা পারছি পারছি আমি যতটা স্কিলড হলাম তাই দিয়ে আমি একটা চাকরি করে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকবো বা আর একটা হচ্ছে আমি কম্পিট করবো কিন্তু এই কম্পিটিশন কখনোই একটা খারাপ দিকে নিয়ে যাওয়াটা উচিত নয় ভালো কম্পিটিশন যে ও আরো ভালো আমি আমি আরো ভালো করি তাতে আমার দেশের লাভ হবে এটা কিন্তু আলটিমেটলি কান্ট্রিজ গুলো এইভাবে কম্পিট করছে রাজ্যগুলো একে অপরের সাথে কম্পিট করছে এবং ফলে আমাদের কিন্তু গ্লোবালি একটা 
আপলিফটমেন্ট হবে সেটা কিন্তু স্কিলের একটা ভূমিকা আছে সেই সেই জায়গায় তো এইটার কথাই এক্ষুনি বলছিলাম যে এইটাই এইটার 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 মেনশন জয়েন্ট সেক্রেটারি ম্যাডামও করছিলেন যে ফিউচার অফ জব রিপোর্টস এটা কিন্তু দেখা উচিত এটা সব ইনস্টিটিউশনে এইগুলো একটু দেখা উচিত কারণ এটাই কিন্তু ফিউচারটাকে ডিফাইন করে তো তাতেই দেখা যাচ্ছে যে বাঁদিকে নীল অংশটা হচ্ছে যে গ্রোয়িং ট্রেন্ডস কোনগুলো স্কিল ট্রেন্ডস কোনগুলো এবং কিছু স্কিল ট্রেন্ড আছে ডিক্লাইনিং সেগুলো কিন্তু আগে ছিল আগে কিন্তু এই স্কিলগুলোকেই ভাবা হতো কিন্তু এখন আস্তে আস্তে তার প্রাধান্যটা কমছে এবং এই নীল অংশের প্রাধান্যটা বাড়ছে এবং এই ডিক্লাইনিং ট্রেন্ডে যেটা দেখি ম্যানুয়াল ডেক্সটিভিটি যেটা প্রথম হ্যাঁ কত নিপুণ ভাবে আমি কাজটা করতে পারছি ম্যানুয়ালি যে আমি আমি একটা কাজ করি কত নিপুণ ভাবে সেটা করতে পারছি আমি কত মনে রাখতে পারি কথা বলতে পারছি কিনা কমিউনিকেশন স্কিলস টেকনোলজি আমি সেটাকে সেই স্কিলগুলো জানি কিনা আমি কি একটা কম্পিউটার ইউজ করতে জানি আমি সেটা ইনস্টল করতে পারছি আমি সেটাকে ডান করতে পারছি এই সব জিনিসগুলো কিন্তু ছিল আস্তে আস্তে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে আমরা সবসময় একটু কি বলবো যেহেতু আমরা একটা ডেভেলপিং নেশনস বলে একটু স্লো ট্রেন্ডস গুলো আসে কিন্তু এটা আমাদের বুঝতে হবে এই ট্রেন্ড ছাপিয়েও কিন্তু পরের ট্রেন্ড ঢুকে গেছে যেটা কিন্তু মোর হিউম্যানিটিস ওরিয়েন্টেড ট্রেন্ড বা ম্যানেজমেন্ট আমি তার সাথে সাথে একটু ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার জানি কিনা একটা অফিসে রান করতে হবে কর্পোরেট ম্যানেজমেন্ট হায়ার আর কি কিভাবে হয় বসের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে জুনিয়রের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে টিম ওয়ার্ক কিভাবে করবো একে অপরের সাথে মিলে মিশে কাজ করবো সেখানে ঝগড়াঝাটি করলে চলবে না অভিমান করলে চলবে না তো এইসব জিনিসগুলো কিন্তু এখনো দরকার কিন্তু এগুলো ডিক্লাইনিং ট্রেন্ড আপ্রাইজিং ট্রেন্ড গুলো কি যেটা ম্যাডামও বলেছেন আমি আর রিপিট করব না সময়ের সাথে কিন্তু এই যে ক্রিয়েটিভিটি অরিজিনালিটি ইনিশিয়েটিভ এই জায়গাটা নিয়ে আমি আজকে একটু বিষয়তে বলবো এই জিনিসগুলো ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এগুলো সব কিন্তু ম্যাডাম অলরেডি বলেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইগুলো কিন্তু আপকামিং আপকামিং এরিয়াজ অফ স্কিলস সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে শুধু একটা কোর্স করে নিলে কিন্তু চলবে না এটা তারই আর একটু ইলাবোরেটেড ফর্মে এই স্লাইডটা দেখাচ্ছি এই যে বলছে কিন্তু ফিফটি পার্সেন্ট বাই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ আর তিন বছরের মধ্যেই পঞ্চাশ শতাংশ লোক যারা কর্মক্ষেত্রে যুক্ত তাদের কিন্তু রিস্কিল করতে হবে যা আমি যে স্কিলগুলো শিখেছিলাম যেগুলো আমি স্কিল বলে জানতাম সেগুলোকেও আবার রিস্কিল করতে হবে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু ভাবতে হবে তো সেই তার মধ্যে একটা অ্যাসপেক্ট আমি একটু ডিসকাস করবো আজকে ক্রিয়েটিভিটি সময়টা তো খুবই কম তো ভবিষ্যতে আবার এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের কিন্তু স্কিল গ্যাপের কথাও ভাবতে হবে এই রকম একটা চার্ট কিন্তু আমি সাজেস্ট করব প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট বাড়িতে ফিরে আজকে বা কালকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে বসে যে আমার কি স্কিল আছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমি কি স্কিলগুলো পারি বাংলাতেই লিখো এখানে ইংলিশ ওয়ার্ড আছে খুব কঠিন কঠিন ওয়ার্ড সেটা ভাবতে হবে না কিন্তু নিজেই ভেবো যে আমি কি আমি হয়তো খুব ভালো কথা বলতে পারি আমি একজন খুব বক্তা বা আমি খুব আমার ধৈর্য খুব বেশি আমাকে কেউ কিছু বললেও রাগ করি না বা আমার লিডারশিপ স্কিল আছে আমি দশজন লোককে নিয়ে কাজ করতে পারি বা আমি খুব চটপট অ্যাডাপ্ট করতে পারি আমি কি চট করে একটা ডিসিশন নিতে পারি এই যে জিনিসগুলো এই এইভাবে কিন্তু আমাকে নিজেকে একটা গুছিয়ে নিতে হবে এরকম একটা দাগ টেনে যে এবং তারপরে দেখতে হবে এটা কি খুব কমন একটা জিনিস আমি ধরো অ্যাডাপ্ট করি আমি দেখছি আমার সব বন্ধুরাই অ্যাডাপ্ট করে না তার মানে এটা খুব কমন একটা জিনিস এই যে হলুদে লেখা গ্রিনে লেখা এগুলো যদি দেখো যে লেস কমন লেস ডিজায়ার হ্যাঁ মানে চট করে পাওয়া যায় না এই এই ধরনের কোয়ালিটি এবং সেটা লোকে চায়ও না যেমন অ্যাডাপ্টিবিলিটি মানে এটার কিন্তু খুব ডিমান্ড নেই মোরলেস আমরা সকলেই অ্যাডাপ্টিভ মানে ইন্ডিয়ানসরা আরো বেশি করে আমরা মানিয়ে নিতে পারি গুছিয়ে নিতে পারি কিন্তু একটা লেস কমন কিন্তু মোর ডিজায়ার কি হতে পারে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং আমি একটু পরে এটাই আসবো যে আমি কি একটা স্ট্র্যাটেজি ভেবে নিতে পারি এই করব তারপরে এই করব তারপরে এই করবো এই স্ট্র্যাটেজি সেটটা আমি কি করে নিতে পারি আমার পরীক্ষা আসছে আমি চট করে একটা স্ট্র্যাটেজি করে নিলাম সকালে এক ঘন্টা পড়ব দুপুরে দু ঘন্টা বন্ধুদের সাথে এ করব কিন্তু আমি সব দিকটাই গুছিয়ে নিলাম এইটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং এবং আমি নব্বই পাব অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি ওই সময় হয়তো আমার এক্সট্রা কারিকুলার আমি হয়তো ক্রিকেট খেলি ভালো বা আমি হয়তো ঘরের খুব কাজ করি সেগুলোও করতে পারি নিপুণ ভাবে স্কিল দক্ষতা সেটাতেও দক্ষ এটাতেও দক্ষ সেইটাকে আমি করতে এটা কিন্তু হাইলি ডিজায়ার চাকরি ক্ষেত্রে বলো বা কর্মসংস্থান তো এই ধরনের আমাকে লিডারশিপ স্কিল আছে আমি একজন লিডার হতে পারি আমি চারজনকে নিয়ে কাজ করতে পারি তো এইভাবে কিন্তু নিজেকে একটু গুছিয়ে নিতে হবে হতেই পারে তোমার অনেক কিছু নেই
এবং আমি চাইছি আমি ওই জায়গাটায় পৌঁছতে আমাকে তো একটা স্ট্র্যাটেজি বানাতে হবে আমাকে তাহলে সেই কোর্সেস গুলো করতে হবে যে আমি আজকে একটা নতুন জিনিস শিখলাম লিডারশিপ স্কিল এর কি কোনো কোর্স হয় অনলাইনে বা অফলাইনে আমার কলেজে কি হচ্ছে বা পাশের কলেজে কি হচ্ছে আমি কি তাইলে সেটা করব আমার মনে হয় আমার সেই জিনিসটা জানা দরকার তো এইভাবে নিজেকে কিন্তু একটু ভাবতে হবে এবং সেটা অবভিয়াসলি যারা মাস্টারমশাই আছেন শিক্ষক আছেন আমাদেরও একটা ভূমিকা আছে আমরা কিন্তু আইডেন্টিফাই করে দিতে পারি এই ছেলে মেয়েগুলোকে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এর এই স্কিলটা স্ট্রং তাকে সেটা হার্ডনেস করতে হবে সবাই কিন্তু সবকিছু তো পারবে না এটা সম্ভব না এবার আমি নয়তে আসছি যেটা কিনা এই ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন এই এই যে সেগমেন্টের যে ব্যাপারটা তো সেখানে বলছে বিল্ড রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রমোট ইনক্লুসিভ অ্যান্ড সাস্টেনেবল ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অ্যান্ড ফস্টার ইনোভেশন ফলে এই এই জিনিসগুলো তো আমরা অনেকটাই জানি ইন্ডাস্ট্রি এগোচ্ছে সেখানে ইয়ে আমি ইনোভেশনের জায়গাটায় আসছি এটা একটা খুব সুন্দর বই বাই করবিন অ্যান্ড থমাস যেটা বলছে কলেজগুলো কিন্তু ইনকিউবেটার দে আর ইনকিউবেটার ফর ইনোভেশন আমি চাইনায় এই জিনিসটা দেখেছি যে স্কুল কলেজগুলো কিন্তু একটা ল্যাবের মতো ভাবা হচ্ছে সেখানে কিন্তু চল্লিশটা ছাত্র মানে চল্লিশটা উদ্বুদ্ধ আইডিয়া তারা কিন্তু তাদের কেউ বাধা দিচ্ছে না ভাবতে তো কোনো ক্ষতি নেই এবং সেই স্কিলটা যদি আমি হার্ডনেস করতে পারি এগুলো ইনকিউবেটারের মতো হ্যাঁ চল্লিশটা আইডিয়া বেরিয়ে আসবে চল্লিশটা কালকে কোম্পানি হতে পারে চল্লিশটা কালকে নতুন জব হতে পারে ফলে এই যে জায়গাটাও কিন্তু খুব মানে এটা মোস্টলি টু টিচার্স অ্যান্ড কর্তৃপক্ষ যে আমরা কিন্তু আমাদের কলেজকে এইভাবেই ভাবতে পারি যে সেটা কিন্তু একটা ইনকিউবেটার আমাদের শুধু কাজটা শিক্ষা দেওয়া এবং প্রথাগত শিক্ষাতেই সীমাবদ্ধ না অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি কি দুটো ইনোভেশন আমার কলেজ থেকে দেখাতে পাচ্ছি কোথাও কি পাবলিশ করতে পারছি কোথাও কি এক্সিবিট করতে পারছি সেইটাও কিন্তু আমরা একটা ভাবনা চিন্তা করতে পারি এবারে আমি একটু ইনোভেশনের জায়গাটায় আসছি যে কেন এটার কারণটা হচ্ছে কারণ এইটা এমন একটা জায়গা একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফেসিলিটি আমি পাচ্ছি অলরেডি এক্সিস্টিং যেখানে একদিকে স্টুডেন্ট পাচ্ছি যেখানে হাইলি এডুকেটেড টিচার্স এবং মেন্টার্স পাচ্ছি এবং কমিউনিটি পাচ্ছি তারা কিন্তু প্রত্যেকে নানা রকম সমস্যা নানা রকম স্তর থেকে সমাজের উঠে আসছে এবং তারা কিন্তু এই সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছে আমি কিন্তু আজকে এই জায়গায় বসে হয়তো অনেক কিছু ভাবতেই পারবো না যে আজকে চিত্তরঞ্জনে যে জায়গাটিতে একটি ছাত্র বা ছাত্রী থাকছে তার হয়তো আশেপাশে অনেক সমস্যা আছে সেখানেই কিন্তু ইনোভেশনটা লুকিয়ে আছে এটা গ্রাসরুট লেভেলেই করতে হবে এবং এটা কিন্তু এইরকম একটা ডিসেন্ট্রালাইজ ম্যানারে কলেজ স্কুল থেকেই কিন্তু উঠে আসবে এবারে আমি কিছু আইডিয়াস দেব যেটা একটু আগেই বলছিলাম যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে বলবো যে শুধু ওই পড়াশোনা বা কোর্স করলেই হবে না তার সাথে সাথে কি কি জিনিস কি কি ট্রেড যেটা ম্যাডাম বলছিলেন সেই ট্রেড গুলো আমাদের থাকতে হবে এবং এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে সব থেকে বড় জিনিস বলছে আমাদের কিন্তু এই স্কিল অন্যদের সাথে করতে হবে একা ভাবলে হবে মানে আমি একা খুব শিখে নিলাম চারটে কোর্স করে নিলাম না আমাকে কিন্তু সব সময় অন্যদের কারণ তুমি এই স্কিলটা শিখে করবে এটা আজকে কম্পিউটার সায়েন্স শিখলে সেটা তো জনের জন্য কাজে লাগাতে হবে কিছু একটা বানালাম কিছু একটা করলাম এইটা নিয়ে কিন্তু ভাবতে হবে অন্যদের নিয়ে ভাবতে হবে যেমন নিজেকে নিয়ে ভাবতে হবে একটু আগে বললাম যে নিজেকে গুছিয়ে নাও সাদা কাগজে লেখো সেই স্কিলটা তো দশজনকে দিতে পারলে তবেই তো শাহরুখ খান হয়ে যাবে তাই না তবেই তো হিরো হতে পারবো কারণ আমার সিনেমাটা দশজন দেখবে আমাকে অন্যের কথা ভাবতে হবে আমি কিন্তু নিজেই বাড়িতে আয়নার সামনে অভিনয় করি হবে না অন্যরা কি চাইছে সমাজের কি দরকার দেশের কি দরকার বিশ্বের কি দরকার ভাবতে হবে সেই দরকারগুলো কি দরকারগুলো প্রথম হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং যেটা নিচে লেখা আছে প্রবলেম সলভিং আমাকে কিন্তু প্রবলেম খুঁজে বেড়াতে হবে এটা সবার আগে নোট করবে যে আশেপাশে আমাদের প্রবলেম দেখতে হবে এটা একটা প্রবলেম আমরা কি হয় অ্যাডাপ্ট করে নিই একটা প্রবলেম দেখছি কিন্তু অ্যাডাপ্ট করে হ্যাঁ যে এটা তো একটা সমস্যা আছে এই যে ধরো তোমরা ওই দূরে যে লাস্ট ছেলেটি বা মেয়েটি বসে আছে আমি শিওর এই লেখাটা দেখ করতে পাচ্ছি তাই না হাত তোলো তো একদম শেষে যে বসে আছে দেখতে পাচ্ছ যদি পাও তো হাত তোলো পাচ্ছে না কেউ হাত তোলে তাহলে দেখো এটা কিন্তু পাচ্ছে মাঝামাঝি জায়গায় পাচ্ছে আমি একদম শেষের কথা বলছি তার মানে দেখো এই মুহূর্তে কিন্তু ইউ আর ফেসিং আ প্রবলেম তুমি কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনটা দেখতে গিয়ে একটা প্রবলেম ফেস করছো লিখে ফেলো একটা জায়গা এই প্রবলেমটা তো সব স্কুলেই হবে যে একটা পেছনের সারির ছেলে মেয়ে থাকবে তারা তাহলে কি করে দেখবে এর মধ্যে কিন্তু টেকনোলজি সলিউশন আছে কি সলিউশন আছে আমিও জানি তো এই মুহূর্তে আমি এই প্রবলেমটা দেখছিলাম তোমাদের আমি নিজেই ভাবছিলাম যে আমি তো একটা বিশাল পাওয়ার পয়েন্ট বানিয়েছি জানি না সব ছেলে মেয়েরা দেখতে পাবে তো তাহলে এইটার মধ্যে দেখো এই যে প
আজকে যে বড় বড় একটা এরোপ্লেন পর্যন্ত সব কিন্তু একটা প্রবলেম থেকে শুরু হচ্ছে এই প্রবলেমটা সবার এইটা ক্রিটিক্যাল থিং এই স্কিল কিন্তু কোনো কোর্স করতে হবে যদিও এর কোর্স হয় আমি তো এই ধরনের ওয়ার্কশপ করাই কিন্তু তুমি নিজেই এটা ভাবতে পারো টিচাররা ভাবতে পারেন স্টুডেন্টরা ভাবতে পারেন এবং এই প্রবলেম সলভিং অ্যাটিটিউডটা আছে কি সেইটা আমাদের কিন্তু দেখতে হবে নেক্সট কি স্ট্র্যাটেজিক থিং এবার প্রবলেম আছে তো আছে সেটা নিয়ে আমি আর কিছু করলাম না তাহলে তো আর কিছু হলো না তোমার এই প্রবলেমটা অন্য কেউ নিয়ে সলভ করে দেবে আমাকে একটা স্ট্র্যাটেজি করতে হবে তাহলে যদি এই প্রবলেমটা থাকে আমি এটা কিভাবে সলভ করব এক মাসের মধ্যে সলভ করব এক সপ্তাহের মধ্যে সলভ করবো এক ঘন্টার মধ্যে সলভ করবো এক ঘন্টা হলে তার স্ট্র্যাটেজি অন্য হবে এক সপ্তাহ হলে অন্য হবে এক বছর হলে অন্য তাই না তো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস ভাবতে হবে আমাদের জীবনটাও তাই আমরা কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং করছি খুব খিদে পেয়ে গেছে এর পরে গিয়ে বাড়িতে খাবো না রাস্তায় খেয়ে নেবো এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং বেসড অন ইয়ার নিডস প্রবলেমটা হচ্ছে খিদে পেয়ে গেছে তো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা চাকরির ক্ষেত্রে বলো একটা কর্মের ক্ষেত্রে বলো কিন্তু এইভাবেই হচ্ছে এবং সেটাকে আমার তার সাথে অ্যালাইন করতে হবে তাহলে পড়াশোনাটাও একটা স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং পড়াশোনাটা ইনফ্যাক্ট দ্য লংয়েস্ট সেই কবে নার্সারি থেকে শুরু করেছে কত বছর বলো তো সেই দশ বারো এখন বোধ হয় পনেরো আরো চলবে হয়তো সো এই যে পনেরো বছরের একটা স্ট্র্যাটেজিক থিঙ্কিং না আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো ডাক্তার হবো অমুক হবো তমুক হবো হচ্ছে কি আদেও তাহলে এই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু ভুল সেই জন্যই স্কিল এসে ঢুকছে যে আমি ডাক্তার হতে গিয়ে এখন মনে হচ্ছে আরে না তো আমি তো নিউজ পেপার এডিটার হতে পারতাম তাহলে আমি স্কিলটা শিখেনি আমি আর ডাক্তারি ঠিক আছে যা করছি করছি কিন্তু আমি নিউজ পেপার এডিটার হয়ে সো ওই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু এক বছর ফলে নিজেদেরকে ভাবতে হবে যে এইটা কি তার জন্য আমায় কি করতে হবে থার্ড হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি প্রত্যেক মানুষের আছে এই ক্রিয়েটিভিটি হার্ডনেস করতে হয় এটা প্র্যাকটিস করতে হবে ক্রিয়েটিভিটি মানে আঁকার ক্লাসে গিয়ে আঁকা শিখলাম গান শিখলাম নাচ শিখলাম না এটা কিন্তু আইডিয়া জেনারেশন এবং তার ডেভেলপমেন্ট তো এই এই ব্যাপারটা আসবে আমি ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে পরে বলবো সেই জন্য আর এখন বলছি না কোলাবরেশন একে অপরের সাথে যেটা আদার্স আমি বলেছিলাম একে অপরের সাথে কিভাবে কাজ করব সেটা ভাবতে হবে আমি খুব চটপট যাচ্ছি সময়টা কম কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন নিয়ে ম্যাডামও বলেছেন এবং অনেক যে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিলস আমি বুঝতে পারছি কিনা আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছি কিনা আজকে কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স একটা বিশাল বড় জিনিস যারা ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক এসব সোশ্যাল মিডিয়ায় জানো উই হ্যাভ ইনফ্লুয়েন্সার শুধু শিখলেই হবে না শুধু কথা বলতে পারলেই হবে না আমি ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছি কিনা আমি বলে কমিউনিকেট করে আমাই অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার আমাকে কিন্তু ওই জায়গাটায় পৌঁছাতে হবে আমাকে অন্যকে ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে সো এর সাথে সাথেই চলে আসছে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্স থাকাটা আজকে লিঙ্ক ইন বলো ইনস্টাগ্রাম বলো এইগুলো কিন্তু চ্যানেল এগুলো কিন্তু এক ধরনের স্কিল সোশ্যাল নেটওয়ার্কে প্রেজেন্স থাকা বিং অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার ইজ এন আমেজিং স্কিল তো এই স্কিলস গুলো কিন্তু এক ধরনের স্কিলস সেটাও থাকতে হবে যেমন আমি পড়াশোনার পাশাপাশি একটা কোর্স করছি এই স্কিলটাও কিন্তু সেটাকে আমাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায় তারপরে হচ্ছে লিডারশিপ সবে শেষে যেটা থাকবে এইগুলো থাকার পরে অনেকের হয় অনেকের হয় না কিন্তু এই লিডারশিপ স্কিলসটা আমি আছে কিনা আমি অন্যদেরকে এটা কমিউনিকেট করতে পারছি কিনা তবে ট্রেন করতে পারছি কিনা এটসেট্রা এটসেট্রা আমি টাইপস অফ ইনোভেশনটা খুব একটা ঢুকছি না এটা খুব খুব ডিটেল একটা ব্যাপার বাট আমি যেটা এই কারণে এই জিনিসটা বলছি যে ইনোভেশন আমি ওই যেটা শুরুতে একদম প্রথমের সাইডে বলেছিলাম যে ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটি এবং ডিজাইন নিয়ে আমি একটু ওই জায়গায় ওই দিকটায় যাব ফলে ছাত্রছাত্রী টিচার এবং কলেজ বা স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে একটা আবেদন রইল যে ইনোভেশনের দিকটায় কিন্তু জোর দেওয়া আমি এই এত ছেলে মেয়ে নিয়ে আমি কি এট দ্য এন্ড অব দ্য ডে আমি একটা ইনোভেটিভ সলিউশন কিছু ভাবতে পেরেছি সেইটা কিন্তু একটা ভাবার জায়গা আছে এবং এর নানা রকম স্তর আছে যেমন সেটা রিসার্চ লেভেলে হতে পারে পার্টনারশিপ হতে পারে সেটা কনফারেন্সেস বা জার্নাল হতে পারে এটাও কিন্তু এক ধরনের ইনোভেশন কারণ আমি যেটা আপনার ভাবনা চিন্তা আমি কিন্তু এটা প্রোপাগেট করে দিচ্ছি আবার সেটাও যেমন আছে তার সাথে সাথে এটাও আছে যে ইনোভেশন বলতেই আমরা এখন যেটা বুঝি যে সেইটা একটা আইডিয়াকে আমি মার্কেট করতে পারছি না একটা প্রোডাক্ট বানালাম সেটা মার্কেটে চলে গেল সেটা ভিসি মডেল যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা কলেজ কর্তৃপক্ষ থেকেই বা আইকিউএসি থেকে এমন একটা মডেল তৈরি করা যে আমি ইনোভেশনটাকে প্রমোট করতে পারছি কি না আইসিসি কাউন্সিল বা ইত্যাদি এরকম অনেক কিছু আছে তো তার থেকে তো ইনোভেশনের জায়গাটা খুব গুরুত্ব দিয়ে আমাদের ভাবতে হবে প্রত্যেকটা লেভেল তো এরকম
ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত তো থার্টি পার্সেন্ট অফ কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওমেন মহিলারা কিন্তু জাস্ট তিরিশ শতাংশ অথচ কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু ইন্ডিয়ার সেকেন্ড লার্জেস্ট জিডিপি তে হেল্প করে আফটার এগ্রিকালচার তো এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি তাতে কিন্তু তিরিশ শতাংশ মহিলা এটা বলার কারণ এটাই যে স্কোপটা দেখো দেখো কত আছে সেখানে কিন্তু মহিলাদের এগিয়ে আসার এত বড় একটা প্লেন ফিল্ড একটা পুরো ফাঁকা মাঠ কিন্তু আমরা এগিয়ে আসছি সেটা নানাবিধ কারণে সেটা স্কিল নেই বা আমাদের একটা মাইন্ডসেট যে মহিলারা কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিতে আসবে কাজ করবে তো কিভাবে হবে ফলে কিন্তু এটা আমি জাস্ট আমার সেক্টরের কথা বললাম না সব সেক্টরে আছে তো এখানে কিছু কিছু তথ্য তুলে ধরা আছে যেমন ইনকাম গ্রোথের কথা কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে সেটাও কিন্তু একটা ইনিকালিটি এক ধরনের ইনিকালিটি বা ইনিকালিটিস অফ আউটকাম কি ধরনের আমি কাজ করছি সেই সেই জায়গায় ল ডিসক্রিমিনেশন ইত্যাদি এগুলো পলিসি জানতে হবে এবং সেটা কিন্তু এই গ্রাসরুট লেভেল থেকেই উঠে আসে ফলে এই এই জিনিসগুলো কিন্তু ভেবে দেখার একটা বিষয় আছে যে স্কিলড হয়েও আমি কি করছি আমি কি ফাইনালি আই এম ল্যান্ডিং আপ ডুইং নাথিং বা আমি একটা ইনিকালিটির জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি সেটা যেন না হয় সেটা কাম্য নেই এবং তারপরে যে এগারো নম্বর যেটা ছিল সিটিজ এটসেট্রা সেই সেই ধরনের যে জায়গাটা সেটাও এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এটা এটা চিত্তরঞ্জনে আজকে তোমরা সব চিত্তরঞ্জনে বসে আছো আপনারা সব চিত্তরঞ্জনে আছেন এই যে আরবান পেরি আরবান রুরাল এরিয়া এখানে একটা পজিটিভ ইকোনমিক ভাইব আমাদের আনতে হবে সেই এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতে হবে এবং এটা এই ধরনের কানেকশনের মাধ্যমেই হবে আমি আজকে কলকাতায় আরেকজন হয়তো দিল্লিতে আরেকজন হয়তো চিত্তরঞ্জনে এই কানেক্টটা আমরা কিভাবে করতে পারছি এবং সেই জিনিসগুলো ভাবা আমাদের আশেপাশে কি আছে কালচারাল ন্যাচারাল হেরিটেজ এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে এখান থেকেই কিন্তু অপরচুনিটি উঠে আসবে তার একটা অদ্ভুত স্কিলস তৈরি হবে এরকম অনেক গল্প আছে দিল্লিতে একটা একটা মনুমেন্ট আছে সেখানে কিন্তু সেখানকার মহিলারা যেটা করলো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি দেখি একটা বড় মনুমেন্ট ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বা এই ধরনের বা কিছু একটা দর্শনীয় জিনিস আছে সেটা রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিল্লিতে মহিলারা এগিয়ে এসে কিন্তু সেটা রক্ষণাবেক্ষণই করলেন না সেই জায়গাটায় তারা নিজেরা একটা কাজ করলেন যে দুপুরবেলা আমরা সেটাকে পাহারা দেব এবং সেখানে আমরা সবাই মিলে বসে পাপড় বানাই বা বড়ি বানাই এরম করতে করতে সেটা কিন্তু আজকে অনেক দূর চলে গেছে ফলে এটা কিন্তু একটা আমাদের হেরিটেজের কথা ভাবতে ভাবতে সেখানে দেখো একটা ইনোভেশনের জায়গা তৈরি তো এইভাবে আমরা কিন্তু অনেক কিছু ভাবতে পারি পার্টিসিপেশন আমি আমি আজকে কলেজে যাচ্ছি কিন্তু আমার ভাই বোনটা কি যাচ্ছে আমার মা বাবা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তারা কি কোনোভাবে পার্টিসিপেট করতে পারছে তারা কিন্তু পারে তাদেরও মাথায় আইডিয়া আছে তারাও কিন্তু ক্রিয়েটিভ সেটা হবে থ্রু আমাদের ছাত্র বন্ধু সেটা হবে থ্রু আমাদের শিক্ষক যারা আছে তাদের মাধ্যমে কিন্তু এই পার্টিসিপেশনটা আনতে হবে এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট আমাদের এই যে কনজামশন প্রোডাকশন এগুলো নিয়ে ভাবতে হবে আজকে আমরা জানি আমরা মেটিরিয়াল প্রোডাকশন বাড়িয়ে যাচ্ছি এবং এটা বাড়বে কারণ যেই মুহূর্তে আমরা এই যে ইনোভেশন বলছি তার মানে এই কর্মসংস্থান করে আরো তো জিনিস তৈরি হতে থাকবে আরো গাড়ি আরো বাড়ি আরো প্লাস্টিক প্রোডাক্টস আরো এই যে জিনিসগুলো ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যা যদি এখানে আমরা দেখি এই যে মানে এই যে ই ওয়েস্ট মোবাইল ফোন কম্পিউটার হেডফোনস এগুলো যায় কোথায় এগুলো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হ্যাঁ এগুলো যারা ইউটিউব তোমরা জানো আজকাল এগুলো প্রচুর এই যে সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলোমিটার গ্রাম ফেলছি আর রিসাইকেল হচ্ছে কত এক কিলোগ্রাম মানে ওয়ান ইস টু এইট অলমোস্ট বা ওয়ান ইস টু সেভেন বা সিক্স তো এই যে প্লাস্টিক ইউজ প্লাস্টিক এই রিসেন্টলি ব্যান্ড হচ্ছে আমাদের রাজ্যে তো এই যে জিনিসগুলো এগুলো কিন্তু ভাবার বিষয় আছে মানে আমি যে কর্মসংস্থানে যাচ্ছি সেখানেও কিন্তু ইনোভেশনের জায়গা আছে আমাদের কিন্তু অন্যভাবে ভাবতে হবে এই যে টেক্সটাইল তোমরা ভাবছো সেখানে আমরা নাইলন পলিস্ট্রিন এগুলো ইউজ করব না ন্যাচারাল সেটাই তো তোমাদের আশেপাশে গ্রামের মধ্যেই সলিউশনটা লুকিয়ে আছে ফলে এই যে লোকালাইজেশন অফ থট লোকালাইজেশন গ্রাসরুট লেভেলে যে ইনোভেশন এগুলো কিন্তু ভাবতে হবে আরো আরো অনেক জিনিস আছে এনার্জি এগুলো কিন্তু একটা সেক্টর হিউজ কাজ করার সুযোগ আছে হিউজ এনার্জি সেক্টর রিনিউয়েবল সেক্টর এইসব জায়গাগুলো কিন্তু এইগুলো নিয়ে ভাবনা চিন্তা করলে কিন্তু যদি একটা ইনোভেশন ভাবা যায় ইট উইল গো আ ভেরি লং এবারে আমি এটা আমার লাস্ট লাইট আমি একটুখানি এই ক্রিয়েটিভিটির কথাটা বলেছিলাম সেটা একটু বলি ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন গোজ হ্যান্ড ইন হ্যান্ড আর এটা একটা ক্যাটালিস্টের মতো কাজ করে ক্রিয়েটিভিটিটাকে কিভাবে বলছে আজকের দিনে ওই যেটা বলছিলাম এটা কিন্তু আঁকা ঝোঁকা শুধু নয় ক্রিয়েটিভিটি পাঁচ ধরনের হয় ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং ল্যাটারাল থিঙ্কিং এস্থেটিক থিঙ্কিং সিস্টেমস থিঙ্কিং এবং ইন্সপিরেশনাল থিঙ্কিং আমরা কিন্তু ক্রিয়েটিভিট
সে যদি একটা সোশ্যাল কন্টেক্সে সিস্টেম কে ভাবতে পারে সেটাও কিন্তু একটা ভাবনা আমাদের একটু আগে অপূর্ব স্যার যেটা বলছিলেন ফিলোসফিক্যালি সে যদি কিছু একটা অন্য ধরনের র্যাডিক্যাল একটা জিনিস একটা ভাবনা সমাজ নিয়ে সচেতনতা নিয়ে ভাবতে পারি সেটাও কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি ল্যাটারাল থিঙ্কিং আমি একভাবে একভাবে জিনিসগুলো তৈরি হয় আমি পেন্সিল দিয়ে লিখি আমি কালকে একটা অন্যভাবে লেখার জিনিস বার করে ফেললাম এটাকে ল্যাটারাল থিঙ্কিং এটাও ক্রিয়েটিভিটি ফলে এটা কিন্তু আমাদের সকলের মধ্যে আছে কম বেশি সবার মধ্যে আছে এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে আমার কোন দিকটা বেশি আছে এগুলোকে ডকুমেন্ট করতে হবে আমরা ওয়েস্ট দেখি আমেরিকা ইউরোপ এটা কিন্তু খুব সুন্দর ডকুমেন্ট করে ফেলে সাথে সাথে একটা লিখে প্রজেক্ট লিখে সেটাকে লিখে ফেললো টিচারদের সাবমিট করলো টিচার তার মধ্যে একটা পসিবিলিটি দেখে ওই যে বললাম কলেজ এস এনিভেশন হাব সেখানে একটা পসিবিলিটি দেখে সেটা মার্কেট করতে এই ইকো সিস্টেমটা কিন্তু নেই এটাকে তৈরি করতে হবে ফলে এরকম এবং ক্রিয়েটিভিটির অন্য টাইপস আছে এটা তো যেমন বললাম যে আমাদের ব্রেনের স্ট্রাকচারে আমরা যেটা করি সেটা তো ক্রিয়েটিভিটি মানে অ্যাকচুয়ালি আমি সেটাকে বাস্তবায়িত করছি কিভাবে তার বেসিসেও চারটে ভাগ আছে একজন হচ্ছে জেনারেটার মানে আমি তৈরি করি আমি ক্রিয়েটিভিটি ফিল্ডে আমি এটা তৈরি করি আমি ফটোশপে একটা ছবি আঁকলাম আমি একটা ভিডিও বানালাম এস্থেটিক থিঙ্কিং দিয়ে সেটা করলাম আর একটা হচ্ছে সে সে কিন্তু কনসেপচুয়াল করছে মানে সেটা কনসেপ্ট তৈরি করতে পারছি যে এই আঁকাটা ভালো না ওই আঁকাটা কোনটার কনসেপ্টটা বেশি ভালো বেশি দূর যাবে অপটিমাইজার অনেক রকমের আঁকা আছে তার মধ্যে কিন্তু আমাকে একটা চুজ করতে হবে একটাই বেস্ট প্রাইস পাবে সেইটা আমি অপটিমাইজ করছি কিভাবে এবং ইমপ্লিমেন্ট করছি সেই আঁকাটা নিয়ে কি হবে সেই আঁকাটা কিভাবে কাজে লাগবে এই যে পুরো সাইকেলটা সেখানেও কিন্তু রোল সবাই কিন্তু ক্রিয়েটিভিটির মধ্যে কিন্তু কিভাবে আমি নিজেকে সেই জায়গাটায় রাখছি ফলে এই যে বিষয়গুলো আপনার আলোচনা করলাম আমরা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল দেখলাম জাতিসংঘের পার্সপেকটিভে এবং আমরা দেখছি তার মধ্যে কিন্তু এই ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটি এটা একটা বড় স্কিল এরিয়া যেটা হার্ডনেস করতে হবে এবং সেই হার্ডনেসের জায়গা থেকে এসে আমরা কিছু জিনিস আজকে আলোচনা করি তো এতটাতেই আজকে শেষ করি আবার কোনো এক সময় আলোচনা করা যাবে থ্যাংক ইউ ডক্টর ঘোষকে অনেক ধন্যবাদ জানাই তার এই সুন্দর তথ্য নির্ভর একটা আলোচনার জন্য আমরা অনেক তথ্য তার কাছ থেকে পেলাম আগামী দিনে আমাদের প্রত্যেকেই ছাত্রছাত্রী এবং আমরা যারা রয়েছি তারা প্রত্যেকেই উপকৃত হব এই আশা রাখছি এবং ডক্টর ঘোষকে আমাদের আগামী যে কোনো অনুষ্ঠানে যদি মানে আমাদের এই ধরনের অনুষ্ঠানে যদি আহ্বান করা হয় নিশ্চয়ই আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন আশা করছি আমি ওটা পড়ছি ওই স্যার আই থিঙ্ক ফোর্থ পয়েন্ট ইস দা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু বিকাম আর রেসপন্সিবল ইন্ডিভিজুয়াল আচ্ছা ওটা রেইন ফোর্সমেন্ট ইটস নট রিয়েলি আর কোয়েশ্চেন তো উনি লিখেছেন যে মানে ওই আমাদের খুব রেসপন্সিবল ইন্ডিভিজুয়াল হতে হবে এবং নিজেদের নিয়েও ভাবনা চিন্তা মানে সেটাও একটা স্কিল মানে আমি কি চাইছি আমি কি বুঝছি এবং সমাজে আমার রোলটা কি এইটা বোঝাটাও কিন্তু একটা স্কিল এটাও একটা কোর্স আপনারা ভাবতে পারেন আর সমাজ সচেতনতা এবং এবং সেখানে আমি কোথায় সেই জায়গাটা থেকেই কিন্তু বাকি অন্য যে স্কিল ফেট সেটা আসবে তো সেইটা ওই ওই প্রশ্নটা মানে ওই ওই কমেন্টটা ছিল হ্যাঁ অন্য কারো কোনো যদি বক্তব্য থাকে দ্বিতীয়বার স্কিল দেখো আচ্ছা বলো বলো
ওর বক্তব্য হলো যে ও এই বছর পাস আউট করবে মানে সিক্স সেমিস্টারের স্টুডেন্ট ওর প্রোগ্রামে স্টুডেন্ট ওর কোনো সাবজেক্টে অনার্স নেই বাংলা আর হিস্ট্রি আছে ওর পাস করার পর ওর কোন দিকে গেলে সুবিধা হবে মানে কোন কি সে কি নিয়ে আরো ফার্দার স্টাডি করলে অনেক রকমের আছে কিন্তু সেটা ওই নিজেকে একটু ভাবতে হবে যে আমি কি করতে চাইছি যেটা আমার ইন্টারেস্টের জায়গা আমি যদি চাকরি করি ভাবি বা আমি যদি নিজে ব্যবসা করি বা নিজে স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বয়ং ক্ষেত্র থাকতে পারি সেটা এক্সপ্লোর করতে হবে করে সেটা যদি সাপোর্টিং কিছু কোর্স দরকার হয় সেটা সেটা করতে হবে তো ফলে এটা এটা খুব স্পেসিফিক এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল এর ক্ষেত্রে এক একজন ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা এক এক রকম হবে এবং সেটা করে আমার মনে হয় বেস্ট হচ্ছে যেহেতু মহাবিদ্যালয়ের দেখে ফলে সেটা কিন্তু একসাথে বসে একটা ভাবনা চিন্তা করা যেতে পারে যে আমার ইন্টারেস্টের জায়গাটা এটা বা আমি এতে স্ট্রংলি স্কিল আমি তাহলে কোন ধরনের দিকটায় যেতে পারি সুযোগ কিন্তু অনেক আছে আমি কালকে নিউজ রিডিং করব বাংলা পড়ার পর কি আমি বাংলায় নিউজ রিডিং করব টেলিভিশনে নাকি আমি কিছু নিজেই লিখব আমি আমি একজন সাহিত্যিক হব নাকি আমি কালকে এটাকে আরো আপগ্রেড করে কোন একটা কোম্পানিতে কর্পোরেট কমিউনিকেশন এ ঢুকব সেইটা কিন্তু পুরোপুরি আমি কি চাইছি কোন দিকে যেতে চাইছি আমার কোন স্কিলস গুলো আছে আমার শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আমায় কাছ থেকে দেখেছেন তারা সেটা রেনফোর্স করছে কিনা সেইটা করে কিন্তু একটা রোডম্যাপ বানাতে থ্যাংক ইউ আর 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 আছে কোন প্রশ্ন আমার নাম মলি রয় আমি হিস্ট্রি অনার্স নিয়ে পড়ছি ইতিহাসের এর পড়া কি নিয়ে পড়লে আমাদের সুবিধা হয় সেটা একটু বললে ভালো হয় আসলে আমি তো খুব একটা হিস্ট্রি মানে সুযোগগুলো জানি না আমি যেটা একটু আমার মনে আগের প্রশ্নের উত্তরেই এটারও উত্তর আছে তোমাকে কিন্তু একটু শিক্ষক শিক্ষিকা আইকিউএসি সেল মানে কলেজের যেটা আছে তাদের সাথে বসে আর তুমি কি করতে চাও তোমার কি কোনো পছন্দের জায়গা আছে মানে তোমার কি ধরনের চাকরি বা কি ধরনের কাজ বা কি করতে চাইছো ভবিষ্যতে এরকম কি কিছু আছে সেটা নেই তো সেইটাই সেইটাই তো আমি এতক্ষণ বলছিলাম সেই জায়গাটা ভাবতে হবে আজকে ফিরে গিয়ে একটা সাদা কাগজ নিয়ে বসে ভাবো যে আমি এটা করতে চাইছি কি ধরনের কাজ তুমি কি সে পারদর্শী তুমি কি ভালো কথা বলতে পারো বন্ধু বান্ধবদের সাথে খুব ভালো তুমি কি লিডার বন্ধুদের মধ্যে না তুমি অন্যদের অন্যদের কথা শুনতে ভালোবাসো তাই তো আচ্ছা তুমি কি যে কাজটা মনে করো করব করেই ছাড়ো নাকি হাল ছেড়ে দাও চাকরি সংস্থান হতে পারে সেরকম যদি ভাবো সেই দিকটা যদি তোমার ইন্টারেস্ট থাকে বা তুমি হিস্ট্রির পরে সেই লাইনে কি করতে চাইছো সেইটা তুমি কি এরপরে আরো আরো হায়ার স্টাডিজ করতে চাইছো নাকি কোনো রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করতে চাইছো নাকি অন্য কোনো মানে চাকরি চাকরি সংক্রান্ত কোনো কিছু করতে চাইছো তো সেই জায়গাটা কিন্তু তোমাকেই ভাবতে হবে সেটা কিন্তু আমি আমি তো ওই ম্যাটারে এক্সপার্ট নই আমি বুঝতে পারছো সেটা একটু সবার সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমার নাম পুরুষোত্তম ঠাকুর আমি বাংলা অনার্স এর ছাত্র এবং আমার পলিটিক্যাল সায়েন্সটা জেনারেল ইলেকটিভে আছে তো আমি চাইছি যে পরবর্তী মানে আমার যে একটা জানার আগ্রহ যে পরবর্তীকালে আমি কোন কোন চাকরির মানে সুবিধা পেতে পারি এই দুটো বিভাগের মানে 
তোমার কি কোন পছন্দের জায়গা আছে মানে প্রশ্নটা সবার ক্ষেত্রে একই থাকবে মানে তুমি কিছু পার্সি করতে চাইছো কোন ধরনের চাকরি ভালো লাগে এরকম কি কিছু আছে যেটা বলছিলাম তোমার তুমি যেখানে থাকো সেইখানেও কিছু প্রশাসনিক কাজকর্ম হচ্ছে তার মধ্যে ঢুকে যায় ইমিডিয়েট যে কাজটা কিভাবে হয় এটা কিন্তু সফট স্কিলস যেটা একটু আগে ম্যাডামও বলছিলেন বলছি ম্যাডামও যেটা বলছে যে সফট স্কিল একটা প্রশাসন কিভাবে কাজ করে তুমি জাস্ট বললে যে স্যার আমি একটু শিখতে চাই দেখতে চাই কিভাবে কাজ কাজ হয় সেইটা সেখানে ইনোভেট করার চেষ্টা করো তোমার কিন্তু দেখবে আইডিয়া তুমি আস্তে 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 উঠে উঠবে সেই জায়গাটা যে তুমি দেখছো এটা এইভাবে হয় এটা তো আরো ভালোভাবে হতে পারে তোমার ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশনের জায়গাটা আনবে সেই স্যারদের বললে যে এইটা এইভাবে দেখছি স্যার এইভাবে কি করা যেতে পারে এটাই যুক্ত হয়ে যাও এটা এটাও কিন্তু এক ধরনের স্কিলস যে আমি সফট স্কিল দিয়ে একটা একটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ যেটা আগে ছিল এখন উঠে গেছে আবার আমার ধারণা ভবিষ্যতে এটা সুদূর ভবিষ্যৎ মানে খুব খুব নিয়ার ফিউচারেই এটা ফিরে আসে তো তো এইভাবে জিনিসটাকে ভাব হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যখন ওরা নতুন ভর্তি হয় আমরা প্রতিবারই প্রায় একই কোয়েশ্চেন করি তোরা পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে কেন করছিস মানে কি হতে চাস ওদের দুটোই কমন আনসার থাকে সব সময় যে ওরা হয় ডব্লিউ বিসিএস করতে চায় আর না হয় লয়ার হতে চায় এই দুটো প্রত্যেক বছর কমন আনসার সেই হ্যাঁ এইগুলো তো কিছু 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 নির্ধারিত মানে প্রসপেক্ট থাকে কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে সবসময় তো আমরা রিচ করতে পারি না সেই জায়গাটা হয়তো দেখা যাবে যে একজন লয়ার হওয়ার যে যে স্কিল দরকার হয়তো একটি ছাত্র বা ছাত্রীর আনফর্চুনেটলি সেই স্কিলটা নেই পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়া সত্ত্বেও কোর্সটা করা সত্ত্বেও সবাই তো লয়ার হতে পারবে না এত তো হাজার হাজার ছেলে তাহলে তাহলে আমাকে বুঝতে হবে আমাকে কিন্তু নিজের জায়গাটাকে বুঝতে হবে আমি এই জায়গাটায় ভালো এবং আমাকে কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে এক্সপ্লোর করা শুরু করে দিতে হবে কেউ যেমন বললো পুরুষোত্তম যেরকম বলছিল আমার আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এবার ডাব্লিউ বিসিএস ও পরীক্ষাটা দিয়ে যাক কিন্তু সেটা দিচ্ছি বলে আর কিছু করব না তা করলে হবে না আমি কিন্তু আমার স্থানীয় প্রশাসনে ঢুকে যাই পঞ্চায়েত বলো বা যে যে মানে সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে একটু যাতায়াত করি দেখি কিভাবে কাজ হয় আমরা তো সকলে স্বাধীন ভারতের ডেমোক্রে আমরা একটা ডেমোক্রেসিতে বাস করি তোমার যদি মনে হয় যে এই জায়গাটা একটা ইনোভেশনের জায়গা আছে এই এই মডেলটা ঠিক হচ্ছে না আমি একটা নতুন জিনিস সাজেস্ট করতেই পারি তাতে তো সেটাই তো একটা আপগ্রেডেশন হলো তোমার একটা পরিচিতি বাড়লো তুমি হয়তো সেখান থেকেই কালকে একটা এগিয়ে গেল এই কিছুদিন আগে আমি একটা লেকচারে শুনছেন আমি নাম বলছি না ভদ্রলোক এখন সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট এই যে সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ একটা বড় এরিয়া এটা সরি আমি বলা হয়নি বলবো ভেবেছিলাম সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়রশিপ এই যে আমি সোসাইটির জন্য কি ধরনের কাজ করছি সমাজ সেবামূলক কাজ এবং সেটাও কিন্তু আজকে একটা এন্টারপ্রিনিয়রশিপ একটা কর্মক্ষেত্র হিসেবে ধরা হচ্ছে যে এন্টারপ্রিনিয়র মানে আমি একটা ব্যবসা করে একটা জিনিস বানাচ্ছি তা না তো সমাজের জন্য আমি হয়তো লোকাল এই প্রবলেমস গুলো সলভ করছি আমি আমি সেটাতেই পারদর্শী হয়ে সেই সেই ভদ্রলোক কিন্তু আজকে এশিয়ার মধ্যে না ওয়ার্ল্ডের মধ্যে বোধ হয় সব থেকে বেশি পাবলিক লিটিগেশন করেছে আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সব থেকে বেশি পাবলিক যে যে কনসার্নস গুলো থাকে জনসাধারণের জন্য এই যে গাছ কাটা হচ্ছে এই গাছটা এখানে কাটা হবে না একজন কিন্তু করছে একটা সংস্থা করছে একটা সোশ্যাল এন্টারপ্রিনিয়র এখানে কাজ করছে এবং এরকম কিন্তু সে সে একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে বোধ হয় নাম্বার ওয়ান যার যার একক ভাবে এরকম আছে তো আমাদের কোন জায়গাটা আমি কাজ করতে চাইছি কাজের মধ্যে ঢুকে যেতে হবে এবং স্কিলটাকে আপগ্রেড করে যেতে হবে এটাই বারবার আমি মনে হয় প্রফেসর মৈত্রী ম্যাডামও তাই বলেছেন আমিও তাই বলছি যে স্কিলটা কিন্তু আজকেই শিখছি থেমে গেলে হবে না এটা কনস্ট্যান্ট জীবন সারা জীবন শেখাবে 
জীবনটা তো একটা বিশাল যুদ্ধের জায়গা ফলে শিখে যেতেই হবে ঠিক আছে মিউটে আছেন আপনি মিউটে প্রফেসর ঘোষ আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের যে আমাদের শিক্ষক শিক্ষা কর্মী এই কলেজে এবং অন্যান্য কলেজ যারা এখানে এই প্রোগ্রামটা জয়েন করেছেন এনরিচ করছে ওনার যে ফোকাস ছিল আজকের আলোচনা আমি যতটা মনে হয়েছে আমাই অডিবেল প্রফেসর ঘোষ ইয়েস ইউ আর প্লিজ গো হ্যাড ফোকাস যেটা ছিল যে ক্রিয়েটিভিটি ক্রিয়েটিভিটি ইজ দ্য কি ওয়ার্ড যেটা আলোচিত হয়েছে আজকে আলোচনা শুরু থেকে ক্রিয়েটিভিটি সৃজনশীলতা নট নে এটাকে নেসেসারিলি এরকম নয় যে আমাকে সুন্দরভাবে সবকিছু শিখে করতে হবে আমরা যারা বলি আমরা যারা সোশ্যাল সায়েন্সেস পড়ছি তারা তুমি ভাবো কিছুই ভাবো আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে যে আমার ভাবনা বোধহয় কোনো মাথামুন্ডু নেই কিন্তু এই ভাবনাটা যে আমার মাথামুন্ডু নেই ভাবনাটার মধ্যে সেই ভাবনাটা ভাবো দেখতে তার থেকে কিছু নতুন উদ্ভাবনী তোমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে আমি বিশ্বাস করি সেটা তোমাদের জীবনে ভ্যালু অ্যাড করবে আর অ্যাজ এ টিচার আমি প্রত্যেক দিন ক্লাসে গিয়ে স্টুডেন্টদেরকে বলি যেটা আমি কানে কম শুনি আমি কানে কিন্তু কম শুনি না আমি ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমি যেরকম জোরে কথা বলছি ঠিক সেই রকম জোরে কথা বলতে বলছি তুমি যখন জব মার্কেটে যাবে সেখানে যখন তুমি তোমাকে ইন্ট্রোডিউস করবে সেই যদি তোমাকে না শুনতে পায় তাহলে পরে তো তুমি ওখানেই অসুবিধা হয়ে গেল সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে বলবো তোমাদের মনে কি ইচ্ছা তোমরা কি ঘটে চাইছো সেটা আমাদেরকে বলো আমাদের কেরিয়ার কাউন্সিলিং ছিল কি তাদের ছেলে মেয়েদের মতো বাড়বে এখন বিষয়টা এরকম আমরা যারা প্রতিষ্ঠানে ঘটে আছি এটা আমাদের দায়িত্ব যে তোমাদেরকে প্রথম ইন্টারেস্ট করে দেওয়া তোমাদের এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট যদি আমরা বুঝতে পারি তোমাদেরকে মন খুঁটে কথা বলতে হবে সঞ্চিতা ম্যাডাম এই বিষয় পার সংস্কার কিছু এই বিষয়টা দেখবে তোমরা ইনভাইটিং জানাবে যে আমাদের এই বিষয়ে ইন্টারেস্ট আছে আমরা তোমাদের সাহায্য করব আর প্রফেসর ঘোষকে আমি একটু অনুরোধ করতে চাইছিলাম যেটা হচ্ছে যে আপনার যে ডোমেন হচ্ছে ডিজাইন এখানকার ছেলে মেয়েরা কি রকম ভাবে পোশাক আশাক এই সমস্ত যে ডিজাইনের কথা ভাবতে পারে যেটাকে আমাদের আগামী আমরা একটা ইনকিউবেশন সেন্টারও করার কথা ভাবছি হয়তো নেক্সট টু থ্রি মান্থসের মধ্যে হয়ে যাবে যে আমরা সেটা লিঙ্কেজ করার কথাও ভাবব সে ব্যাপারে আগামী দিনে আপনার সাহায্য সহযোগিতা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনাকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি थैंक यू थैंक यू আমাদের মহাবিদ্যালয়ের আইকিউসের কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অপূর্ব কুমার রয় মহাশয়কে ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানাবার জন্য অনুরোধ করছি আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটা পরিচালিত হয়েছে পান্তিষ্ঠ বিশ্বাস এবং প্রফেসর পান্তিষ্ঠ বিশ্বাস এবং প্রফেসর সঞ্চিতা হাজরার দায়িত্বে এবং সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটা উপস্থাপিত করার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের যে স্পিকার ডক্টর মৈত্রী ঘোষ ডক্টর মৈনাথ ঘোষ এনাদেরকে ওনাদের মূল্যবান সময় আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যেভাবে দিয়েছেন এবং আমি আমি নিশ্চিত আমি ব্যক্তিগতভাবে 
মনে হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকটি টিচার যারা একটা এক্সপোজার পেলাম যে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ইট টু হ্যাভ ওরিয়েন্টেশন টু ইম্পার্ট স্কিল অ্যান্ড ট্রেনিং ফর এমপ্লয়মেন্ট এনহান্সমেন্ট এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে ঠিক ঠিক জায়গায় উপস্থাপিত করার জন্য আমি প্রফেসর মৈত্রী ঘোষ প্রফেসর মৈনা ঘোষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এবং আগামী দিনে ওনাদেরকে আমাদের মধ্যে পাবো এই আশা রাখছি আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজের উদ্যোক্ত মহাশয়কে তিনি এই অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেছেন আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি পুষ্টিটাকে শিক্ষককে এবং অন্যান্য অতিথি বিভাগ অন্যান্য অধ্যাপক এবং উপাধিকারদেরকে যারা এই অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে আমাদেরকে সাহায্য উপস্থাপিত করতে সাহায্য করেছে সর্বোপরি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যারা এখানে উপস্থিত আছে এবং অনলাইন যারা রয়েছে তাদের জন্য এই অনুষ্ঠানটা তারা সুন্দরভাবে ঐক্য সহকারে এই অনুষ্ঠানটা উপস্থাপন করে উপস্থিত থেকে আরো সুন্দর করে তুলেছে তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ প্রফেসর ঘোষ আপনাদেরকে আবার ধন্যবাদ জানাই নমস্কার সকলকে আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি